وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا السلام এই হাদিসটা বলে কারণ কি প্রথমে কোনো কথাবার্তা না বলে কারণ বা উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে আমাদের প্রতি অভিযোগ আছে আমাদের মুসলিম ভাইদের কোনো অমুসলিম হিন্দু খ্রিস্টানদের নয় মুসলিম ভাইদের অভিযোগ আছে যে আহালে হাদিস লামজাবে গায়ের মুকাল্লিব ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল এরা রাসুলের প্রতি দূরত পড়ে না বোঝেন না মানে আমাদের প্রতি যে অভিযোগ করা হয় যে আমরা নাকি বিশ্বনবীর প্রতি আমরা দূরত পড়ি না তার জন্য দূরতের ফজিলত দিয়ে শুরু করলাম যে প্রত্যেকটা মুসলিম ব্যক্তির এটা অপরিহার্য অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব যখন তার সামনে মোহাম্মদ সাল্লামের নাম উচ্চারণ করা হবে শ্রোতা যতজন থাকবে প্রত্যেককে দ্রুদে ইব্রাহিম যদি পাঠ করতে না পারে সংক্ষিপ্ত দ্রুদটা আপনাকে পাঠ করতে হবে এটা আমাদের আহলুল হাদিস সালাফিমান হাজের আমাদের স্পষ্ট দায়িত্বহীন কথা এর মধ্যে কোনো গোপন বা কোনো লোকায়িত কোনো কথা আমাদের নেই তো এটা হচ্ছে প্রথম একটা অভিযোগ যেটা আমাদের নামে অভিযোগ করা হয় আজকের আলোচ্য বিষয় কেন এই মিথ্যাচার বা আলোচ্য বিষয় বলেন কি আলোচ্য বিষয়ের নামে হচ্ছে কেন এই মিথ্যাচার মানে প্রথম একটা মিথ্যাচার করাই হয় এটা দিয়ে যে আমরা নাকি দূরত পড়ি না রে ভাই পবিত্র করা সাহা জবসন তেত্রিশ আট নম্বর ছাপান্ন আল্লাহ নিজে দূরত পড়তে আমাদেরকে বলেছেন ভাই কোনো মুসলিম বলতে পারে যে দূরত পড়া যাবে না অবশ্যই আমরা বলি দূরত পড়ার জন্য আলাদা আমাদের কিতাবপত্র আছে না নেই ভাই যে ফাজালে দূরতের উপর আমাদের বই আছে না নেই দেখেন এখনই বাংলাদেশের আর তাহারিক পত্রিকা নাম শুনেছেন যেটা হাদিস ফাউন্ডেশন প্রকাশ করে আসাদুল্লাহ গালিফ স্যারের যে আহলাদেশ আন্দোলনের পক্ষ থেকে যা তাহারিক পত্রিকা ছাপানো হয় তিন সপ্তাহ ধরে একটা কিস্তি আসছে মানে একটা প্রবন্ধ আসছে যে দূরত পড়ার ফজিলত ভাই পেয়েছেন দূরত পড়ার ফজিলত তো আমাদের পরে যে মিথ্যাচার করা হয় আমরা নাকি দূরত পড়ি না ভাই আমরা দূরত পড়ি শুধুমাত্র আমাদের প্রতি মিথ্যাচার করা হয় যারা নিজেদের ফ্যাক্টাইদের তৈরি করার দূরত যেটা বিভিন্ন মিলাদ মসজিদে পাঠ করে ওই দূরতকে আমরা বলি বিদাত ওই দূরতটাকে খাস কোনটা ভাই যে তারা বালাগাল উল্লা বি কামাল এই যে একটা দূরত বিভিন্ন আলেম ওলেমা নিজেরাই বিভিন্ন রকমের কবিতা ছন্দ দিয়ে যখন পাঠ করছে যে কথা বলছিলাম কথা বুঝতে পারছেন ভাই ঠিক আছে আমার তো আমরা বিরোধিতা কিন্তু রসুলের সুন্নতি দ্রুদ আমরা করি না বরঞ্চ আমাদের প্রত্যেকটা ব্যক্তির দূরত আমরা পাঠ করি কি করি না ভাই বন্ধু ভাই আজান যখন শেষে দোয়া পাঠ করার পরে আমরা দূরত দেখলে আমি পাঠ করি কি করি না ভাই নামাজের মধ্যে সলতের মধ্যে আমরা দূরত পড়ি কি পড়ি না মাগরিবের পরে আমাদেরকে দূরত পড়তে হয় কি হয় না আমরা অবশ্যই দূরত পড়ি তবে ভাই আপনাদের সঙ্গে আমাদের ইকতাল বা মত পার্থক্য যে মানব রচিত কোনো দূরত পাঠ করা যাবে কি যাবে না দূরত নিয়ে মত পার্থক্য নেই রসুলের প্রতি দূরত পড়তে হবে দূরত পড়ার ফজিলত একাধিক আছে যদি দূরত নাই পড়া হয় কোনো ব্যক্তি মনোজাত করছে দোয়া করছে আর মাঝখানে যদি রসুলের প্রতি দূরত না পড়ে তো আল্লাহ সাল্লাস তার দোয়াটিকে আসমান জমিনের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখে সোনার তিন বেজে যদি স্পষ্ট হাদিস যতক্ষণ রসুলের প্রতি দূরত পাঠ করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সাল্লাহ তার দোয়াটিকে কবুলই করেন না তবে এটা আমাদের স্পষ্ট আমাদের স্পষ্ট মশালা যে দূরত আপনাকে দোয়া করার সময়তে পাঠ করতে হবে নচে আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করবেন না তাই দোয়া কবুলের একটা মাধ্যম হচ্ছে দূরত পাঠ করা কিন্তু মানব রচিত দূরত নিয়ে আমাদের ইকতে পাচ্ছি আমরা এখানে বিরোধিতা করি যে মানুষ কোনো একটা ছন্দ বা কোনো কিছু তৈরি করলো বা কোনো একটা মানে গাজল তৈরি করলো সেটাকে যে দূরত মনে করে পাঠ করে ইবাদত হিসাবে আমরা এই দূরতটাকে বলি বিদাত এটা পাঠ করা যাবে না কিন্তু রসুলের হাদিস দ্বারা যেগুলো প্রমাণিত আছে সেগুলো কখনো বলি না যে এই দূর পাঠ করা যাবে না আলোচ্য বিষয় কেন এই মিথ্যাচার প্রথম মিথ্যাচার এটা দুই নম্বর মিথ্যাচার আমাদের প্রতি অপবাদ বা যারা দিচ্ছে একটু খন্ডন করা জরুরি কি জরুরি নয় অবশ্যই আমরা কাউকে আক্রমণ করে বা আক্রোশজনিক কারণে আমার তাদের কোনো কথা আমরা করব না তবে আমাদের অবস্থান আমরা পরিষ্কার করতে পারি কি পারি না যে হলে আমাদের মিথ্যা অপপ্রচার যদি করা হয় আমাদের একটা দায়িত্ব আছে যে না আমাদের মানহাজ কি আমরা সেগুলো মানুষের সঙ্গে প্রকাশ করব যদি মিথ্যাচার করা হয় সেটা আমরা স্বতন্ত্র আলাদা করে দেব যেন দূরত প্রসঙ্গে বললাম দূরত পাঠ করাতে আমরা বলি ওয়াজিব বা বলতে নামাজের কোনো ব্যক্তি যদি আত্মহাতের পরে দূরত যদি না পাঠ করে তার নামাজ হবে জি হবে না কিন্তু হেদা উঠিয়ে দেখেন ইসলাম ফাউন্ডেশন প্রথম কোন ছিয়াত্তর পৃষ্ঠা পরিষ্কারভাবে লিখেছে কোনো ব্যক্তি যদি দূরতে ইব্রাহিম পাঠ না করে তার নামাজটা হয়ে যাবে মাসলাগে হানসিদের কি 
দুরুদ পাঠ না করে নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের মাঝে হব কি আমাদের মাসলা যে না অবশ্যই আপনাকে দুরুদ পাঠ করতে হবে শুধু অতটা লেখা নাই যে কোন ব্যক্তি যদি জীবনে রসুলের প্রতি একবার দুরুদ পাঠ করে দেয় তাহলে জীবনে আর কোনোদিন যদি দুরুদ পাঠ না করে তারপরে গোনা হবে না কেন ওই যে হুকুম আল্লাহ বলেছে যে রসুলের প্রতি দুরুদ পড়ো একবার তো পাঠ করেছে আমল হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের কি আমাদের মাসলা স্পষ্ট রসুলের দুরুদ নাম আসলেই আমাদেরকে দুরুদ পাঠ করতে হবে আর একটা পয়েন্ট ছোট্ট কথা মনে রাখবেন যে আমাদেরকে যারাই অভিযোগ করে যে আমরা আহলুল হাদিস গায়ের মতালে না বাঝাবি আমাদের অপবাদ দিয়ে বলে যে এরা দুরুদ পাঠ করে না একটা ছোট্ট আমার জীবনে ঘটনা বলি এই যে ইশতেহার দেখছেন তো হ্যান্ডবিল বা লিফলেট যাই বলেন না কেন তো যারা আমাদের প্রতি অভিযোগ করে তো তারা তথা কথিত সুন্নি নামে পরিচিত এবং নিজে নিজের সুন্নি বলে পরিচয় দেয় আমাদের পশ্চিম বাংলাতে তারা বলে আমরা বেরোলবি কি বলে বেরোলবি তো বেরোলবিদের যখন কোনো ইশতেহার দেখবেন কোনো বই দেখবেন লিফলেট দেখবেন কোনো মসজিদ দেখবেন সব জায়গাতে তাদের একটা বৈশিষ্ট্য যে তারা আমরা যেমন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম এটা স্পষ্ট লেখেছি কি লিখে নেই ওরা লিখবে কি সাতশো ছিয়াশি হাইফেন বিরানব্বই লেখে কি লেখে না তো একজন ভাইকে বলছি ভাই সাতশো ছিয়াশি মানে কি উনি তখন বলছে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আচ্ছা ঠিক আছে তর্কের ক্ষেত্রে মেনে নিলাম বলছে ভাই ব্র্যাকেটে নাইনটি টু বিরানব্বই লেখা আছে এটার মানে কি এটা তো বুঝি না উনি তখন বলছেন বিরানব্বই মানে মুহাম্মদ আচ্ছা নওয়াজুবিল্লা মিন যে আলিক ভাই মোহাম্মদ লিখেছেন নামের পাশে রসুল দুরুদ গেল কই ভাই বিরানব্বই লেখা কি লেখে না তো বিরানব্বই তো লিখছে পাশে কি রসুলের প্রতি দুরুদ দিয়েছে ওটা যদি মোহাম্মদই ধরেনি তারপরে ভাই পাশে তো ব্র্যাকেটে তো দুরুদ দেওয়া দরকার ছিল দুরুদ দেয় না তাই আমরা বলি ভাই দুরুদ কারা পাঠ করে না আমরা না তারা তাহলে প্রকৃত পক্ষে দুরুদ কারা পাঠ করছে না তারাই পাঠ করছে না তারা অভিযোগ করে যে আমরা নাকি আহালুল হাদিস ওয়াহাবি এরা কখনো দুরুদ পাঠ করে না আপনার ছোট্ট আপনাকে ইলজামি আক্কিল জবাব ভাই বলুন তো আমাদেরকে যে ওয়াহাবি বলা হয় মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদিক নাম অনুসারী তো মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের একটা বই আছে স্বতন্ত্র নাম হচ্ছে কিতাবুত তৌহিদ প্রত্যেকটা আহলুল হাদিস তারা সবাই জানা জানে না ভাই কিতাবুত তৌহিদে এমন একটা পৃষ্ঠা উঠিয়ে দেখান যে বিশ্বনবীর নাম এসেছে মোহাম্মদ আর পাশে ব্র্যাকেটে সাল্লাহ এটা লেখা নেই ভাই পুরোমান কোথায় ভাই সাল্লাহাম এটা দুরুদ কি দুরুদ নয় অবশ্যই দুরুদ তাদের প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা বিশ্বনবীর নাম আসার পরে দুরুদ আছে কি নেই তো আমাদেরকে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে বলছে যে আমরা নাকি দুরুদ পড়ি না প্রত্যেকটা কিতাবে প্রত্যেকটা বইয়ে সব যেতে দুরুদ আমরাই ব্যবহার করে সম্পূর্ণ আমরা দন্তিস দিয়ে একটা ফুটকে দিয়ে রাখি না রাখি নাকি অধিকাংশ আলুল হাদিস সম্পূর্ণ দুরুদটাকে স্পষ্ট লিখে দেয় তাই ভাই এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মিথ্যাচার তাই এই মিথ্যাচার থেকে দূরে থাকতে হবে যতটা আমরা বলি ততটাই বলেন আমাদের ইক্তেলাপ কোথায় দুরুদ পড়া নিয়ে নয় কোনটা নিয়ে ইক্তেলাপ মানুষ রচিত কোনো দুরুদ বা কোনো কবিতা ওটা দুরুদের ফজিরত হিসাবে পাঠ করা যাবে কি আমাদের মত না এটা যাবে না এটা সোলেতের মধ্যে সংযোজন এখান থেকে দূরে থাকতে হবে এটা যদি কেউ দুরুদ হিসাবে পাঠ করে সেটাকে বিদাত বলি কথা স্পষ্ট এটা আমাদের অবস্থান কেন এই মিথ্যাচার নাম্বার দুই অনেক মানুষ দেখবেন আমাদের কে একটা অপবাদ দেয় আমরা যখন পরিচয় দিই আমরা আহলুল হাদিস তখন এক শ্রেণীর মানুষ আমাদেরকে বলে আহলুল খাবিস বলে কি বলে না বা এটা জবাব দেওয়ার দরকার আছে না নেই যে অবশ্যই আছে যখনই আমরা পরিচয় দিই আহলুল হাদিস আর তারা আমাদেরকে অপবাদ দেয় এরা আহলুল হাদিস নয় এরা আহলুল খাবিস আর এটা সাধারণ মানুষ নয় যদি সাধারণ কোনো রাখাল মাঠ পাস করা কোনো ব্যক্তি বা তিন নম্বর শ্রেণী কোনো যদি মুসল্লি বলতো তার জগতের প্রয়োজন ছিল না কিন্তু সবচেয়ে আল্লামা ডিগ্রি অর্জনধারী যারা আছে বক্তৃতা ফিল্ড এবং বই লেখনিতে তারা পরিষ্কারভাবে আমাদেরকে অপবাদ দিচ্ছে আহলুল হাদিস নয় এর আহলুল খাবিস তো ভাই এর জবাব সে বুখারিতা আছে সে বুখারি কি তা বলবো নাকি হাদিস নম্বর তিন হাজার পাঁচশো তেত্রিশ মনে রাখবেন তিন হাজার পাঁচশো তেত্রিশ কি তা বলবো নাকি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম সাহাবর দিয়ে আল্লাহ তালা আনন্দেরকে ডেকে বলছো তোমরা জানো যে আল্লাহ সুবান আল্লাহ কিভাবে কুরাইশদের কুরাইশরা যে আমার উপরে অভিযোগ করে আল্লাহ কিভাবে সেটা প্রত্যাবর্তন করে দেয় কথা বুঝতে পারছেন কুরাইশরা বিশ্বনবীর উপরে অনেকগুলো অপবাদ দিয়েছিল আর বিশ্বনবীর অনেকগুলো অপবাদের মধ্যে একটা অপবাদ হচ্ছে এটা যে রসুলের নাম হচ্ছে মুহাম্মদ মানে কি ভাই প্রশংসিত আর কুরাইশের ব্যক্তিরা হিংসা বিদ্বেষ প্রসিত বিশ্বনবীকে মুহাম্মদ নামে ডাকতো না কি নামে ডাকতো মুদাম্মাম মানে নিন্দিত বোঝাতে পারিনি বিশ্বনবীর নাম হচ্ছে মুহাম্মদ যার বাংলা অনুবাদ করলে হয় প্রশংসিত আর কুরাইশের ব্যক্তিরা বিশ্বনবীর 
মানে ওপরে এতই রাগান্বিত ছিল তারা দলিলে না পেরে তখন বিশ্বের নামকে বিকৃত করে করেছিল মানে নিন্দিত আর আল্লাহ এই জন্য আনন্দেরকে বলছে যে জানো যে আল্লাহ সাল্লা কিভাবে কুরাইশদের যে আমার উপরে মিথ্যা অপবাদ দেয় আল্লাহ কিভাবে সেটা প্রত্যাবর্তন করে দেয় কারণ আল্লাহ সাল্লা বলছে তারা তো গালি দেয় মুদাম্মানকে আনা মুহাম্মাদ আমি তো মুহাম্মাদ আমি মুদাম্মাম না তো আমাদের জবাব হচ্ছে এটা আমরা আহলে হাদিস আনা আহলে হাদিস আমরা আহলে খাবিস নয় ভাই আমাদের নামকরণের উপরে যদি আপত্তি হয় বিশ্বনবীর নামকরণের উপর আপত্তি ছিল কি ছিল না তো বিশ্বনবী কিভাবে ওটাকে জবাব দিয়েছে যে আনা মুহাম্মদ আমি মুহাম্মদ আমি মুদাম্মাম না তো যে মুদাম্মাম তার উপরে আল্লাহর গজব তার উপরে লানত হবে কিন্তু আমি তো মুহাম্মদ আমি তো প্রশংসিত তো আমরা যে আহলুল হাদিস আমরা আহলুল খবিস না যারা আহলে খবিস তাদের প্রতি গালটা লাগবে এই যে সুন্দর সম্মত উত্তর আমাদেরকে অনেকগুলো অভিযোগ তার মধ্যে এটা হচ্ছে আমাদেরকে আহলুল খবিস বলা হয় আর দুই নম্বর অভিযোগ হচ্ছে এটা যে আহলে হাদিস এরা নাকি ইংরেজের জামানাতে পয়দা হয়েছে বা অভিযোগ আছে না নেই বলে এরা ইংরেজদের জামানাতে পয়দা হয়েছে ইংরেজের জামানার পূর্বে এদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না আমার এখানে একটা বই আপনাদের এক ভাই আমাকে দিল এই যে একটা বই আপনাদের এখানকার লেখক ভক বাতিলের লড়াই বইটা আমাকে দিয়েছে নির্ভীক ভাই এই এক ঘন্টা আমি পেয়েছি তো এই বইটাতে মোটামুটি ধরেন বেশ কিছু আলোচনা আমি আস্তে আস্তে পড়ছিলাম তো এর মধ্যে মোটামুটি ওই তেইশ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে পঁয়ষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত আহ্লাদেশের মানে যতগুলো সমালোচনা করা প্রয়োজন সবগুলোই করেছে আহ্লাদেশ ইউদির দালাল আহ্লাদেশ খ্রিস্টানের দালাল এরা ইংরেজ জামানায় পয়দা এরা এই করে এরা ওই করে সমস্ত যতগুলো অভিযোগ যেগুলো অমুসলিমরাও মানে বিশ্বাস করে না সেই অভিযোগগুলো আমাদের প্রতি আপত্তি করেছে লেখকের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ কাফিল উদ্দিন সর সরকার সালেহি আপনাদের এখানকার যাই হোক হবে মনে হয় তো ভাই আমাকে বইটা দিয়েছে তো যাই হোক আমাদের প্রতি যখন অভিযোগ এটা যে আমরা নাকি ইংরেজের জামানায় পয় দা মানে সৃষ্টি আমরা হয়েছি তার আগের নাকি আমাদের অস্তিত্বই ছিল না তার জন্য প্রথমে একটি সুনান তিন মিজির একটা হাদিস পাঠ করেছি সুনান তিন মিজি খুলবেন কিতাবুল ফিতান হাদিস নম্বর দু হাজার একশো বিরানব্বই এবং দু হাজার দুইশো উনত্রিশ এবং সুনান ইবনু মাজা মুকাদ্দামা বাব ইত্তেবে রসুল হাদিস নম্বর ছয় সাত দশ সেই বুখারি তালিকাত হিসেবে সে হচ্ছে হাদিস নম্বর সাত হাজার তিনশো এগারোর অধীনে ইমাম বুখারি বাদ বেঁধেছে হাদিসটা দিয়ে আর সেই মুসলিম কিতাব ইমারত হাদিস নাম পাঁচ হাজার উনষাট বিভিন্ন সনদ ও বিভিন্ন মতনে মুতাহতির পর যে হাদিসটি এসেছে সবর নদী এলাকা লালন থেকে হাদিসটি এসেছে সব ইবনু মাজাতে আসলাম তিমিতে এসেছে মহাবিয়াত ইবনু কুরাতা তার পিতার সনদ সনদে বর্ণনা করছে হাদিসটা পাঠ করছে হাদিসে অনুবাদ করছি যে আমাদেরকে যে অভিযোগ করা হয় যে আমাদের ইংরেজের দালাল বা ইংরেজের জামানাতে সৃষ্টি হয়েছি এটা জবাবের জন্য কেন আমাদের দলিল হচ্ছে কোরআনার হাদিস বা হাদিস পাঠ করবো কী করবো না যে আমরা হাদিস দিয়ে আমরা দলিল দেবো যেমন কেমনভাবে দিলাম যে আহালে হাদিসকে আহালে হাবিস যদি বলা হয় আল্লাহ সুদ্ধ বলেছিল আমরা বোকা থেকে দলিল দিয়েছি সুন্দর সম্মত উত্তর দুই নম্বর অভিযোগ যে আমরা ইংরেজ জামানা কি পয়দা উত্তর হচ্ছে না এটা মিথ্যাচার আমাদের প্রতি দলিল সুনান ইবনু মজা এবং সুনান তিরমিজি হাদিস নাম দুহাজার একশো গ্রামব্বই মবিয়া ইবনু কোরাতা তার পিতার সূত্র বর্ণনা করছে তিনি বলছেন ইজার ফাসা দহর ইসলাম ফালা হয় রিফিকুম লতা জাল তয়ফাত মিনুমাতি মান সুরি লাইয়ারুদুমান খদালাহুম प्रतिष्ठित कारा कटा दल चार दल प्रमाण हादिस जमान तैरी नये सृष्टि कौन एटी स्पष्ट बुझे प्रथम दलिल मृत्यु पर कम 
তখন ইসলাম যখন মোকাম্মাল পরিপূর্ণ হয়ে গেল আর আল্লাহ আল্লাহ যে আমার এই উন্মতের মধ্যে হক পঞ্চায়েত দল থাকবে धारा बाहिक এবার আমাদের প্রশ্ন যারা বলছে চারটের মধ্যে একটাকে মানতেই হবে নচে জান্নাত যারা যাবে না আর যারা মানে না তারা ইহুদি খ্রিস্টানের দালার এক পঞ্চম মুসলিম সমাজে আছে না নেই ভাই বন্ধু তারা কি লাতা জালু অন্তর্ভুক্ত হতে পারে আল্লাহর সুল বলছে হকপন্থী দল এটা সর্বদাই থাকবে সর্বদা সমস্ত সমাতে এই হকপন্থী দলটা থাকবে এখন যদি বলে চারটের মধ্যে একটা মানা ফরজ তো এবার প্রথম প্রশ্ন যাদের নামে এই নামকরণগুলো করা হয়েছে দল করা হয়েছে তার মানে প্রথম ইমামের নাম ইমাম আবু হানিফের নামে আবুল্লাহ অনেক মানুষ বলে নাকি আমরা ইমাম আবু হানের সামনে গুস্তাকি করি নামজুবিল্লাহ বিন জালি প্রত্যেকটা আহিল হাদিস যারা সালাফি মানে হাজ মানে ভাই বলতো ইমাম আবু হানিফা বলার পরে রাহিম আবুল্লাহ বলে কি বলে না তো ভাই এটা গুস্তাকি যে তার সঙ্গে শত্রু তাহ দাদা কে আমরা রাহিম আহুল্লাহ বলতাম কখনোই বলতাম না ভাই আপনি ফের অনেকে রাহিম আহুল্লাহ বলবেন কেন অসংখ্য শত্রুতা আছে রে ভাই আমরা মনে করি যে সমস্ত সাহাবর রদি আল্লাহ তালা আলমকে ভালোবাসা এটা ইমানি দায়িত্ব শুধু সাহাবি নাই তাবি রদি আল্লাহ তালা তাবি যারা আছে না ইমাহুল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসা ইমানের একটা আলামত আর সমস্ত মহাত্মিস মহাত্মি মুদ্রায় ইমান যারা জ্ঞাত হয়েছে সালাফের মধ্যে সমস্ত যারা ইমানদার ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসা ইমানদার ব্যক্তির একটা ইমানি আলামত আমরা মনে করি ইমাম আবনকে ভালোবাসা যা ইমানের একটা দাবি তাকে ভালোবাসা উচিত তার জন্য রাহিম আহুল্লাহ বলি তো যাদের নামে এই মাজাক গুলো তৈরি হয়েছে প্রথম ইমাম হচ্ছে ইমাম আবহানিফা রাহিম আহুল্লাহ জন্ম আশি হিজড়ি মৃত্যু হচ্ছে একশো পঞ্চাশ হিজড়ি কুফায় জন্ম কুফাতে জন্মগ্রহণ করে আর বাদে মৃত্যুবরণ করে দ্বিতীয় ইমাম ইমাম শাফি রাহিম আহুল্লাহ জন্ম হচ্ছে পঞ্চাশ মৃত্যু দুইশো চার আর তৃতীয় ইমাম মানে দ্বিতীয় মধ্যে পরে ইমাম মালিক তিয়ানব্বই হিজিতে জন্ম একশো উনআশিতে মৃত্যু আর চতুর্থ ইমাম ইমাম আহমেদ ইবন আহমদ আহমদুল্লাহ জন্ম হচ্ছে চৌষট্টি হিজড়ি মৃত্যু হচ্ছে দুইশো একচল্লিশ হিজড়ি আমাদের প্রশ্ন ছিল এটা যে এই চার ইমামের নামে চারটে মাজাব পৃথিবীর জমিনে মুসলিমদের মধ্যে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর তারা বলছে চার মাজাবটা হচ্ছে আলাল হক তারা হকের পরে প্রতিষ্ঠিত আছে তো আল্লাহ সাহেব লাত জালু কিন্তু এই হকপন্থী দলটা সব সময় থাকবে এবার প্রথম ইমাম আবহাবিদের ইমাহুল্লাহ আশ্রিসদের জন্মগ্রহণ করছে আল্লাহ সুল আগ্রাহিসদের মৃত্যুবরণ করছে মাঝখানে সত্তর বছর আছে না নেই ভাই বলতো এই সত্তর বছরের মধ্যে চার ইমাম লাতাজল অন্তর্ভুক্ত হতে পারে কি বলছেন একটা সাধন জ্ঞান দিয়ে প্রথম বৈশিষ্ট্য আল্লাহ সুল লাতা জালু ধারা বাহিকভাবে থাকবে এই দলটা থেকে কখনো উম্মত বিচ্ছিন্ন হবে না কিন্তু আমরা চারটে মাজাবকে যদি লাতা জালু অন্তর্ভুক্ত করে নিই বা এটা সম্ভাবই নয় যে ইমাম আবনিবের এমনলার পূর্বে পৃথিবীতে হারাফি মাজাব ছিল কে বিশ্বাস করবে ভাই বলুন তো আদম ইসলামের পূর্বে পৃথিবীতে মানুষ ছিল এখন কেউ যদি বলে না আদমের পূর্বে মানুষ ছিল তাকে কি কি করতে হবে ওই পাঁচ না তাদের পাঠাতে হবে ভাই বলুন তো জিজাস ক্রাইস্ট তাদের যিশু খ্রিস্টের নাম অনুসারে খ্রিস্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তো যিশু খ্রিস্টের পূর্বে পৃথিবীতে খ্রিস্টান বলে কোনো ধর্ম ছিল কোন ধর্ম ছিল না গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করছে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে তো গৌতম বুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীতে বৌদ্ধ বলে কোনো ধর্ম ছিল জি না ঠিক একইভাবে ইমাম আবুনি বেলা এমনলা জন্মগ্রহণ করছে আশি হিজড়ি তো ইমাম আবুনি বেলা এমনলা পূর্বে পৃথিবীতে হানফি বলে কোনো মাসলাক ছিল ইমাম সাফির বলে সাফি বলে কোনো মাজার থাকা সম্ভব কিন্তু ভাই হকপন্থে জামাত থাকা সম্ভব কি সম্ভব নয় অবশ্যই যেমন যিশু খ্রিস্টের পূর্বে খ্রিস্টান বলে কোনো ধর্ম ছিল না কিন্তু সত্য ধর্ম ইসলাম ছিল কি ছিল না ঠিক একইভাবে এটা যদি বুঝে নেন আপনার জন্য আমার জন্য বোঝাতে খুব সহজ লতা জালু এই দলটি সব সময় থাকবে সর্বদা থাকবে তয়ে ফাতুন একটা দল চারটে নয় বলছে না চারটে ফরজ আর আল্লাহ তয়ে ফাতুন একটাই দল হবে হকের প্রতি প্রতিষ্ঠিত আলাল নিজেদের ব্যানারের নাম দেখে দেয় আহলে হক তারাই কি হক বাংলাদেশের আছে না নেই ভাই 
যেটা হচ্ছে আমরা আইলে হক ভাই আলে হক না ঠক এটা তো পরে বোঝে যাবে তাদের আকিদা মানহাজ দেখে তো আল্লাহর সুলু বলছে জামাতের একটা তার হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এখন প্রশ্ন হক কি ভাই বলেন উত্তর দেন হক কি হক হচ্ছে আল কোরআন আল্লাহ সুলু বলছেন পবিত্র গ্রন্থরা কাহাক সাল নম্বর আঠারো আয়ত নম্বর উনত্রিশ কুলিল হাক তুমি রথ বিকুম বলো হক এসেছে তোমার রবের পক্ষ থেকে মানে কি এসেছে আল কোরআন এসেছে বোঝা গেল পবিত্র কোরআন আল্লাহ সাল বলছে কোরআন হচ্ছে হক এখন প্রশ্ন আসতে পারে হাদিস কি হক হাদিস কি হক প্রশ্ন আসতে পারে কেন আপনাদের বাংলাদেশে আহলুল কোরআন বলে একটি সিরকা বের হয়েছে হয়নি হয়েছে কি হয় নাই ভাই বের হয়েছে তাদের দাবি না কোরআন শুধু হক হাদিস হক নয় হাদিস মানা যাবে না মুনকিরে হাদিস তারা আছে না নেই তারা আছে তো কোরআন যেমন আল্লাহ বলছে কুলির হাত তুমি রব্বি কুম বলো হক এসেছে তোমার রবের পক্ষ থেকে এখন রসুলের হক হাদিসকে যারা হক স্বীকার করে না কিন্তু আল্লাহ রসুল বলে দিচ্ছে এই হকপন্থী দলটি তারা হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে বোঝা গেল হাদিস হক কি হক নয় হক এটা তো দাবি প্রমাণ কোথায় এটা তো আপনার দাবি যে না হাদিস হক প্রমাণ প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ রসুল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হাদিস আলোচনা কথা এটা হক সন আবু দাউদ খুলবেন কি তা বলি হাদিস মাত্র তিন হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ সনদ হাসান আব্দুল বিন আমর আলী আল্লাহ আন তিনি বলছেন কোন তক্তবকুল্লা সাইয়া আসমা বিন রসুল্লাহ সাল্লাম যে আমি আল্লাহ রসুলের ওই সমস্ত কথাগুলো যেগুলো শুনতাম সবগুলো লিখে ফেলতাম বা কে বলছে কোন তক্তবকুল্লা সাইয়া আসমা বিন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে রসুলের প্রত্যেকটা ওই কথাগুলো লিখে রাখতাম যে রসুলের কাছ থেকে শুনতাম বা কে লিখত जमानाते हादिस संकलन अलरेडी शुरू हो गुलर आल्ला प्रत्येक कथा लिखे रखते क्या যাতে মুখস্ত করতে পারি আব্দুল বিন আমার বলছে প্রত্যেকটা কথা রসুল লিখে রাখতাম কেন যে আমি মুখস্থ করতে পারি ফানে হাতনি কুরাইশ কুরাইশের বেশ কিছু নেতাবর্গ এসে আব্দুল বিন অমরের প্রতি অভিযোগ করলেন অভিযোগটা কি তারা বলছে যে আল্লাহ রসুল কখন রাগান্বিত অবস্থা থাকে কখন খুশি অবস্থায় থাকে তুমি প্রত্যেকটা কথা রসুল লিখে ফেলো এটা কাল্লাম দাদা বেল রিদা যে আল্লাহ রসুল কখন রাগান্বিত অবস্থায় থাকে কোন খুশি অবস্থায় থাকে আর তুমি প্রত্যেকটা কথা রসুল লিখে ফেলছো যে রাগান্বিত অবস্থায় ভুল কোনো কথা বলে ফেলে এটা কাদের অভিযোগ ছিল কুরাইশদের সঙ্গে সঙ্গে আব্দুল বিন অমর বলছে যে আমি কিতাব লিখা বন্ধ করে দিলাম রসুলের হাদিস লিখা বন্ধ করে দিলাম রসুল্লাম আর এই কথাটা রসুলের কাছে গিয়ে বললাম যে আল্লাহ রসুল আমি আপনার প্রত্যেকটা কথা লিখে ফেলতাম আর কুরাইশরা বলছে আপনি রাখানিত অবস্থায় থাকেন খুশি অবস্থায় থাকেন তো আমি হাদিস লেখা বন্ধ করে দিয়েছি কাদের ঠিক করেছে কি করিনি আল্লাহ রসুল সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলছেন উক্ত তুমি লিখতে থাকো সেই সত্তার কসম জানাতে মোহাম্মদের প্রাণ আছে আমার মুখ থেকে যেগুলো বের হয় সেটা হক ব্যতীত কোন কিছুই নাই চাই আমি রাগান্বিত অবস্থায় থাকি চাই খুশি অবস্থায় থাকি ভাই আল্লাহ সাল্লি কি বলছে ইল্লাহ হাক্তুন যে আমার মুখ দিয়ে যেগুলো বের হয় চাই রাগান্বিত অবস্থায় হোক আর চাই ঘুমন্ত অবস্থায় হোক আর চাই খুশি অবস্থায় হোক আমি যে মুহূর্তে যে কথাটা বলি ইল্লাহ হাক্তুন হক ব্যতীত কোনো কিছু নয় আর আল্লাহ সাল্লা মানুষ তিনি বলছেন যে এই জামাত যারা ফের কায়নার যে মুক্তিপ্রাপ্ত দল আল্লাহ হক তারা হকের পরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে বোঝালে হক হচ্ছে পবিত্র কোরআন হক হচ্ছে হাদিস মানে তারা কোরআন এবং হাদিসের পরে প্রতিষ্ঠিত এই জামাতটা থাকবে এরা হচ্ছে ফের কায়নার জি ভাই বলুন তো বিশেষ করে মানহা যে আহলুল হাদিস যারা আছে পৃথিবীর যে প্রান্তে থাক তাদের একটাই স্লোগান যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কথাকে উপেক্ষা করে পবিত্র করান সেই সুন্নাকে নিঃস্বার্থভাবে আপনাকে আনুগত্য অনুসরণ করতে হবে এটা তান বলুন বা এটা তান বলুন ভাই বলুন তো ইসলাম কারা দেয় আমরা ব্যতীত আপনি পৃথিবীর মধ্যে যতগুলো দল আছে আপনি যদি কোনো মাঝঘাটির কাছে যদি যান যদি বলেন বুখারি পড়বেন বা বুখারি পড়তে চান আপনাকে পড়তে দিবেন আরে বুখারি পড়লে গোমরা হয়ে যাবে বলবে কি বলবে না আরে বুখারি পড়লে গোমরা হয়ে যাবে যদি বলেন কোরআন পড়ব তো বলে কোরআন পড়লে গোমরা হয়ে যাবে বাচ্চা না নেই বা বক্তিতে ইন্টারনেটে মজুদ আছে যে কোরআন হাদিস যদি বাংলাতে পড়া যায় তবু নাকি গোমরা হওয়া যায় মানে হয়ে যায় কিন্তু ফাজালে আমল করলে গোমরা হবে না এই যে বইটা লিখেছে না ভাই আপনাদের এলাকা তো আলিম লিখেছেন তারা বলে যে কোরআন হাদিস মানুষ বুঝতে পারবে না তো ভাই এই বইটা বলে সম্ভব কি বলছেন এই বইটা কি আছে উনিরা লিখেছেন যে কোরআন হাদিস যদি মানুষ না বুঝে এই বইগুলো বুঝবে কিভাবে 
আর কোরআন হাদিস যে বুঝবে না এটা যে তাদের দাবি তবে কোরআনকে আল্লাহ সুন্দর কঠিন করে অবতীর্ণ করেছে না সহজভাবে কোরআনের চারখানা আয়াত আল্লাহ অবতীর্ণ করেছে সুরা কামাল সুরমাল সুরা আয়াত নম্বর সতেরো বাইশ বত্রিশ আর চল্লিশ আল্লাহ স্পষ্ট করেন সহজভাবে মানুষ যেন মুখস্থ করতে পারে মানুষ যেন হিজ করতে তো যারা সহজ করে দিয়েছেন কিন্তু আমার অভিযোগ যে নাকি আমরা বুঝতে পারবো না আলাল হক এই জামাতটা হকে করে প্রতিষ্ঠা থাকবে এটা তার কোরআন এবং হাদিস আর এই বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর মধ্যে ইসলামের নামে যতগুলো দল আছে বা কাদের মধ্যে বিদ্যমান যে মানুষকে কোরআন আর হাদিসের দিকে আহ্বান করে কারা বলে ভাই মানে হাজি আহলুল হাদিস যারা আছে তারা তো দাবি করে তাছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষ তোমাকে গন্ডির মধ্যে আপনাকে ফেলে দেবে ফেলবে কি ফেলবে না অবশ্যই ফেলবে কেন একটা বাংলাদেশ থেকে বই বের হয়েছে আমি এই উদাহরণটা অনেকে দিয়েছি যে তার আলাল হকে করে প্রতিষ্ঠিত নয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে তাকলিফ কিওর কেন একটা বই আছে জাস্টিস তাকুস মানি একশো বারো নম্বর পৃষ্ঠা মাজার কিওর কেন বাহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা আর উর্দু তাকলিফের ত্রিবিজি ছত্রিশ ছত্রিশ পৃষ্ঠা আর জা আল হাক আহমেদ ইয়ার খান নাইমির বাংলাদেশ প্রকাশনী চব্বিশ পৃষ্ঠা ইন্ডিয়া প্রকাশনী বারো পৃষ্ঠা পরিষ্কার করে তারা লিখেছে ইমাম আবু হানিফের এমল্লার খিলাফ যদি কোনো সৈহাদিস চলে আসে তবুও একজন ইমাম সাহেব উক্ত হাদিসে করে আমল করা তার জন্য জায়জ নয় জালে ভাই হকপন্থী জামাতের বৈশিষ্ট্য কি আলাল হক তারা কোরআন হাদিসে আমরা প্রতিষ্ঠিত থাকবে ভাই বলুন তো যারা বলছে যে আমাদের মাঝাবের বিরুদ্ধে যদি কোরআনের আয়াত চলে আসে রসুলের হাদিস চলে আসে তবু উক্ত হাদিসে করে আমল করা জায়জ নয় বরং ইমাম আবু আনিফা বা আমাদের মুস্তাহিদ ইমামের কথাকে প্রাধান্য দিতে হবে আর মনে মনে আমাদেরকে এই সান্ত্বনা নিতে হবে যে মনে হয় আমার ইমামের কাছে এর চাইতে বড় শক্তিশালী হাদিস ছিল অথবা আমি যে হাদিসটা করছি এর মর্ম অর্থে বুঝতে পারছি না বা বলুন তো যারা এমন দাবি করছে তারা আলাল হাক হকে পরে প্রতিষ্ঠিত দাবি করতে পারে জি না মানসুরিন আল্লাহ যে যাদের তিনটে বৈশিষ্ট্য থাকবে আল্লাহ তাদেরকেই বিজয় দান করবে গালিয়া মানে তাদেরকে বিজয় এই দলটাকে করবে এবার দেখেন ভাই আমাদের বিজয় আল্লাহ দান করেছেন কি ঘরেননি বাস্তব প্রেক্ষাপটে দেখেন যে আমরা তুলনামূলকভাবে কত একদম সীমিত কত পার্সেন্ট আমরা তারপরে যারা আমাদের বিরুদ্ধে হুমকার ছাড়ে ভাই বলুন তো আমাদেরকে আল্লাহ সহজ সহযোগিতা না করলে আমাদেরকে পিঁপড়ে মতো ধর তার টিপে টিপে মেরে ফেলতো কিন্তু আল্লাহ সাহায্য করছে বলে দেখেন আজকে সব জায়গাতে গোটা বিশ্ব জগতের যে ধর্মের অনুসারী সব জায়গায় বৃদ্ধি পাচ্ছে সে ধর্মের নাম কি ইসলাম আর ইসলামের মধ্যে যতগুলো দল আছে সমস্ত দলের মধ্যে যতগুলো ইত্তেলাফ মতপার্থক্য মুসলিমদের হাত মধ্যে আছে সব জায়গায় যে দলের দিকে মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে আর দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে চলেছে সে দলটার নাম কি মানে হাজ মানে হাজ আহলে হাদিস দেখেন মানুষ কিন্তু ছুটে ছুটে এখানে আসছে বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করছে ছেলে কিন্তু লড়ছে না ওখানে থাকবে বাঁচে না নেই তা আল্লাহ সাহায্য করছে কি করছে না দেন আমাদেরকে কিন্তু সহযোগিতা করছে তো ভাই এই যে তিনটে বৈশিষ্ট্য হাদিসের মধ্যে আবদ্ধ আছে ভাই বলুন তো পৃথিবীর যতগুলো দল আছে ইসলামের নামে কেউ দাবি করতে পারে তারা দাবি কখনই করতে পারে কেন তার একটা গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ যে আমরা কোরআন হাদিস তারা বলে হ্যাঁ আমাদের দলিস কোরআন কোরআন হাদিস কিন্তু তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধটাই যে আমরা কোরআন হাদিসকে ওইভাবেই মানবো যেভাবে আমাদের ইমাম সাহেব মেনেছে মানে একটা আবদ্ধ থেকে গেল মানে ওইভাবেই তার বিরুদ্ধে যদি চলে যাই দেখে যে না ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে কোরআন হাদিস চলে গেছে না তারপরে ইমাম সাহেবের কথাকে মানতে হবে আর মনে মনে ভাবতে হবে যে না আমি এই হাদিসটা বুঝতে পারছি না আমার কোরআনের আয়াত আমি বুঝতে পারছি না অথবা আমার ইমামের কাছে চাইতে বড় বই ছিল যেটা আমার সামনে নেই চিন্তা করেছেন কেন এই মিথ্যাচার আমাদেরকে বলছে ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল তো ভাই এখানে একটা ছোট্ট কথা বলি ইসলাম তিরমিজি দু হাজার একশো বিরানব্বই মোবাইল থেকে এখনই বের করেন বের করে দেখেন ইমাম তিরমিজি তখন বলছে যে আল্লাহ রসুল যে ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে তাই সে মানুষরা সাহায্য প্রাপ্তি দল একটা থাকবে এটা চিরন্তনভাবে থাকবে তো দলটা কোনটা ইসলামের মধ্যে এতগুলো দল দলটা কোনটা ইমাম তিরমিজি জন্মগ্রহণ করে কত হিজুরি দুইশো নয় হিজুরি আর মৃত্যুবরণ করে দুইশো উনআশি হিজরি ইমাম তিরমিজি বলছে আমার মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগে যে এই যে তাইফে মানুষরা জান্নাতি দল দলটা কোনটা ইমাম তিরমিজি বলছে যে এই বিষয়ে দিয়ে আমি আমার স্তাদ মোহাম্মদ বিন ইসমাইলা তথা ইমাম বুখারি রহমল্লাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলাম যে মুসলিম উম্মার মধ্যে যে তিয়াত্তরটা দল হবে বাহাত্তরটা যাবে জাহান নামে একটা যাবে জান্নাতের সঙ্গে আবু দাউদ চার হাজার পাঁচশো সাতানব্বই নম্বর হাদিস তো এই জান্নাতি দল কোনটা ইমাম তিরমিজি কাকে জিজ্ঞেস করছে 
ওনার উস্তাদ ইমাম বুখারীকে ইমাম বুখারী জন্মগ্রহণ করে সে 94 মৃত্যুবান করে 256 হিজরি ইমাম বুখারীর এমনা তিনও তখন তিন ইমাম তিরমিজিকে বলছে আরে ঠিক এই প্রশ্নটা আমি আমার উস্তাদকে করেছিলাম আলী বিন মাদিনী রাহিমাহুল্লাহকে আলী বিন মাদিনী জন্মগ্রহণ করে 66 হিজরি আর মৃত্যুবরণ করে 234 হিজরি আলী বিন মাদিনীকে যখন ইমাম বুখারী প্রশ্ন করে তাইফে মানসুরাকে তখন সঙ্গে সঙ্গে আলী বিন মাদিনী রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন হুম আহলুল হাদিস তবে আমাদের প্রতি মিথ্যাচার কি মিথ্যাচার নয় যে আমরা ইংরেজি জামানায় তৈরি ভাই আরেকটা কিতাব আছে তাফসীর ইবনে কাসির নাম শুনেছেন তাফসীর ইবনে কাসির ইমাজউদ্দিন ইবনে কাসির আমাল্লাহ জন্ম 701 হিজরি আর মৃত্যুবরণ করে 774 হিজরি সূরা বালিস তাহের সূরা 17 আয়াত নাম্বার 71 এর একটা তাফসীর আছে মানে কোরআনে আয়াত আছে ইয়াউমা নাদউ কুল্লু উনাসিন বি ইমামিহিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন মাজিদে বলছে কিয়ামতের মাঠে প্রত্যেকটা মানুষকে তার ইমামের সঙ্গে তোলা হবে মানে পৃথিবীতে আপনি যাকে ইমাম হিসেবে বিবেচনা করেছেন যাকে আদর্শবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার পেছনে চলেছেন আল্লাহ কোরআনে বলেছে ইয়াউমা নাদউ কুল্লু নাসিন বি ইমামিহিম যে কিয়ামতের মাঠে প্রত্যেকটা মানুষকে তার ইমামের শহীদই তোলা হবে আর এই আতে তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ 750 বছর পূর্বে তিনি লিখেছে যে আকবর শরীফ ইয়া সাবিল হাদিস এই আয়াতের মধ্যে আহলুল হাদিসের সাত তথা ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে কেন লি আন্না ইমাম ইমাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কেন পৃথিবীর জমিনে তাদের কোনো ইমাম নাই একজন ব্যতীত তার নাম হচ্ছে বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কারা বলে যে আমাদের ইমাম নাই আমাদের ইমাম কে জানাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ইমামে আযম কে ইমামে আযম বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার দিনে তিনি ইমামে আযম আমরা এটাই বিশ্বাস করি এবার আপনি দেখান যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে কোনো ইমামে আযম আছে কি নেই আমরা তাকে নিয়ে মেনে নিয়েছি ইমামে আযম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমরা মেনে নিয়েছি আর এই কথাটি ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ তিনি স্পষ্টভাবে নকল করেছেন যে আহলুল হাদিসের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে এখন কিছু কিছু মানুষ আপত্তি করছে এটা বলে যে এই আহলুল হাদিস বলতে তোমরা না তোমরা বলতে বলতে তোমাদের মত তথা কথিত লামাজাবি এই আহলে হাদিস সেই আহলে হাদিস নয় এই আহলে হাদিস কারা এই আহলে হাদিস হচ্ছে যারা হাদিস নিয়ে গবেষণা করেছে হাদিস মুখস্থ করেছে হাদিস যে সনদ মতন ভালো জানতো তাহকিক তাকরিজ করত মুহাদ্দিসগণ এরাই হচ্ছে আহলে হাদিস যখন আমরা এই ফজিলতগুলো বর্ণনা করছি যে খাতিব বাগদাদি মৃত্যুবঙ্গ 463 হিজরি বিখ্যাত একটা গ্রন্থ আছে শরফে আসাবিল হাদিস নাম শুনে নেই ভাই প্রায় 350 কোনা হাদিস নিয়ে এসেছে আহলে হাদিসের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে আহলে হাদিসের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের সহ্য হয় যে তারা এখন অপব্যাখ্যা করছে যে আহলে হাদিসের এত বড় ফজিলত পাওয়া যাচ্ছে তখন তারা আরেকটা অপব্যাখ্যা করছে আরেকটা মিথ্যাচার করছে মিথ্যাচার কি যে এই আহলে হাদিস তোমরা নয় এই আহলে হাদিস হচ্ছে ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা হাদিস নিয়ে গবেষণা করে হাদিস তাহকিক করে তাফসীর করে মুখস্থ করে হাদিসের পণ্ডিত এরা আহলে হাদিস এগুলো নিসবাত করছে ভাই শুনেছেন মিশনের নাই এই লেখক লিখেছে যে আহলে হাদিস কারা আহলে হচ্ছে ওরা তবে আলহামদুলিল্লাহ একটা কথা বই লিখে দিয়েছেন ইনি বলে আহলে হাদিস হচ্ছে আবু হুরাইরা তার স্বীকার করেছে লেখক বা আহলে হাদিস কে আবু হুরাইরা বলে আহলে হাদিস হচ্ছে বুখারি আহলে হাদিস হচ্ছে মুসতি আহলে হাদিস হচ্ছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ আর সমস্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুমকে বলেছে আহলুল হাদিস তা আপনি বোঝা গেল লেখকের মুখ দ্বারা কথা প্রমাণিত যে না সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমরা আহলে হাদিস ছিল অন্তত ইংরেজি জামানায় পয়দা নয় তবে ইক্তিলাফ এখানে ইক্তিলাফ এখানে উনি বলতে চাইছেন যে আহলে হাদিস শুধু মুহাদ্দিসগণ তার জন্য সাহাবী থেকে আহলে হাদিস বলেছেন এবং আমাদের প্রশ্ন ভাই বলতে সমস্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুম তারা কি হাদিসের পণ্ডিত ছিল তাহলে তাদেরকে নিসবাত করলো কি করলো না তাদেরকে তো নিসবাত করেই দিল ঠিক আমাদের দলিল বা আমাদের যেটা জবাব বা আমাদের আকীদা আহলে হাদিস শুধুমাত্র এক শ্রেণীর ব্যক্তি নয় অবশ্যই মুহাদ্দিসগণ আহলে হাদিস কোন ইক্তিলাফ নেই আমাদের দুটো মানহাজ দুটো পথ আহলে হাদিস হচ্ছে দুই শ্রেণীর ব্যক্তি কয় শ্রেণীর ব্যক্তি ভাই দুই শ্রেণীর ব্যক্তি এক হচ্ছে আমিল ফিল হাদিস আর একটা হচ্ছে আলিম ফিল হাদিস আলিম ফিল হাদিস মানে যারা হাদিস নিয়ে গবেষণা করে হাদিস মুখস্থ করে হাদিসের মুহাদ্দিসগণ আলিম ফিল হাদিস এরা হাদিসের পণ্ডিত এরা আহলুল হাদিস আর আহলুল হাদিসে একটা ক্যাটাগরি আছে আমিল ফিল হাদিস যারা হাদিসের প্রতি আমল করে এরা আহলুল হাদিস তো আমাদের মধ্যে আহলে হাদিস দুটো ক্যাটাগরি আছে না নেই হাদিসের পণ্ডিত আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রাহিমাহুল্লাহ 
শেখ ইমাম ইবন তাইমের রহমাতুল্লাহ ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল ইমাম শাফি ইমাম মালিক ভাই 1400 বছর ধরে হাদিসের পণ্ডিতগণ আছে না নেই অবশ্যই আছে এটা হচ্ছে আলিম ফিল হাদিস আর আমরা আমিল ফিল হাদিস কথা স্পষ্ট কি আলুল হাদিস যে শুধু মুহাদ্দিসগণ এই যে নিসবাত করছে একটা একটা দলিল দেন যে 1440 হিজরি চলছে এই সালাফদের মধ্যে কেউ এই দাবি করেছে কি যে আহলুল হাদিস বলতে শুধু মুহাদ্দিসগণ আর দ্বিতীয় কোনো ক্যাটাগরি নেই কিন্তু দ্বিতীয় ক্যাটাগরি কথা ইমাম ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ তিনি বর্ণনা করেছেন তাসাই ইবনু হিব্বানের 6162 নম্বর হাদিস এই তাইফে মানসুর যে হাদিসটা পাঠ করলাম এই হাদিসের ব্যাখ্যাতেই ইমাম ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ তিনি তিনটে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে আহলুল হাদিসের কি যারা এক হাদিস গবেষণা করে হাদিস মুখস্থ করে এক নাম্বার দুই নাম্বার এরা হাদিসের প্রতি আমল করে আর তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্য এরা শিরিক এবং বিদআতের মূল উৎপাদন করে ভাই এটা আমাদের কথা নাকি সাইদুল হিব্বান করে দেখেন হাদিস নাম্বার 6162 আহলে হাদিসের তিনটে বৈশিষ্ট্য বলেছে এক হাদিসকে তাহকিক করবে দুই হাদিসের প্রতি আমল করবে আর তিন শিরিক বিদআতের মূল উৎপাদন করবে এটা হচ্ছে আহলুল হাদিসের ফজিলত কিন্তু সালাফ থেকে একটা প্রমাণ কেউ দেখা যে শুধুমাত্র মুহাদ্দিস গনকে আহলুল হাদিস বলেছে দ্বিতীয় কোনো ক্যাটাগরি নেই আমরা তো বলছি আহলুল হাদিসের দুটো ক্যাটাগরি আছে এক আলিম ফিল হাদিস আর একটা আবিল ফিল হাদিস তো আমরা হচ্ছে আবিল ফিল হাদিস না হাদিসের প্রতি আমল করি মুহাদ্দিসগণ আল হাদিস এই কথা সঠিক নয় দুই শ্রেণী ব্যক্তিকে বলা হয় আহলুল হাদিস এটা হচ্ছে একটা মিথ্যা চা যে এক দিকে নিসবাত করছে তো সালাফরা দুই দুই দিকে নিসবাত করেছে আরেকটা দলিল নিয়ে নেন ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল রাহিম আহুল্লাহ চার ইমামের এক ইমাম মৃত্যু 241 হিজরি তার কথা নকল করছে ইমাম খতিব আল বাগদাদি তার কিতাবের নাম আল জামে প্রথম খন্ড অষ্টশ পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর 144 ঠিক এই কথাতে লিখেছেন যে আহলুল হাদিস হচ্ছে দুই শ্রেণীর ব্যক্তি এক যে আহলুল হাদিস বলতে দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে বোঝানো হয় শুধু মুহাদ্দিসগণ নয় অবশ্যই মুহাদ্দিসগণ আহলুল হাদিস এবারে এটা যৌক্তিক দলিল ভাই যুক্তি দিয়ে আজকে যায় কি যায় না মানে কোরআন হাদিস এবং ইজমা কোরআন থেকে দলিল দিয়েছি ইয়াউমানাদ ও কুল্লুন আসিন বি ইমামিহিম আল হাদিসের ফজিলত ভাই পেয়েছেন কি মাননি হাদিস থেকে লাতা জালু হাদিস এবার এই জুমা থেকে দিলাম কোনটা চারজন আমি মুহাদ্দিসের কথা সালাফের কথা নকল করলাম যে তারা প্রত্যেককে বলেছে আলুল হাদিস দুই শ্রেণীর ব্যক্তি এক শ্রেণীর ব্যক্তি কেউ আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে বলেনি বোঝাগলের মাসলা প্রতি এই জুমা আছে আলুল হাদিস দুই শ্রেণীর ব্যক্তি এবার কি আস এবার কি আস থেকে দলিল যে সাধারণ জনতা আমরা আপনারা আলুল হাদিস হতে পারি কি পারি না যারা বলছে পারে না তাদেরকে প্রশ্ন করেন ভাই আপনি কোন মাঝাব মানে তো ভাই আমরা হানাফি মাঝাব মানে তো কোন হানাফি ভাই দেবন্দি বেরলভি চরমনা শশীনা ফুলতুরি মাছ ভান্ডারি রাজাবাগি দেওয়ানবাগি কি মানে কোন হানাফি তোরা হয়তো বলতো আমরা দেবন্দি মানি আমরা দেবন্দি হানাফি বা দাবি করে কি করে না এটা লোকানো কথা না পরিষ্কার তারা বলে বলে মাই দিয়ে বল তারা জিন্দাবাদ স্লোগান দেয় কি দেয় না এবার তারা বলছে আমরা দেওবন্দি ভাই জব দিচ্ছে কি দিচ্ছে না এবার তাকে প্রশ্ন করেন ভাই দেবন্দি খারাপ আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশে দারুল উলুম দেওবন প্রতিষ্ঠা হয় তো ভাই ওটা মাদ্রাসের একটা নাম দেওবন্ত আর যারা মাদ্রাসা থেকে ফারাগাত করছে তারা লেভেল লাগাই দেওবন্দি কথা বুঝতে পারছেন কি যারা মাদ্রাসা থেকে ফারাগাত করছে তাদেরকে বলা হয় দেবন্দি তারা এই লকআপটা যদি লাগাই আমাদের আপত্তি নেই এখন বলুন তো যারা মাকপাস ব্যক্তি কোনোদিন ভারতে যায়নি তারা দাবি করছি করে না যে আমরা দেবন্দি বাংলাদেশের লুৎফা রহমান ফারাই যে একটা বক্তা আছে ভাই সেটা নেই ওনারা বলে আমরা বলে মাই দেওয়ান জিন্দাবাদ ভাই তো প্রশ্ন করেন আপনি দেওয়ান মতো সে পড়েছেন তো না পড়েনি তো দেওবন্দি কেন দাবি করছেন তার মানে আপনারা বোঝাতে চাইছেন যে শুধু দেওবন্দি মাদ্রাসে দেবন মাদ্রাসে পড়লেই দেবন্দি করা যায় না বরং দেওবন্দের আকিদা মানাস মানলেও দেবন্দি হওয়া যায় ঠিক একইভাবে আমাদের জবাব যে হাদিসের মহাদিস গণি শুধুমাত্র আহলুল হাদিস নয় বরং যারা হাদিসের প্রতি আমল করে এরা আহলুল হাদিস আক্কেলি জবাব কথা স্পষ্ট কারণ দেবন্দি দাবি করতে লাগে দেবন মাদ্রাসে যেতে হবে যারা দেবন মাদ্রাসা ধাপি দিয়ে পা দেয়নি স্বপ্নে কোনোদিন দেখেনি তারা বলছে আমরা দেবন ভাই বেরলবি যারা আছে বেরলবি কি একটা জায়গার নাম বেরলবি একটা জায়গার নাম উত্তর বৈশাখ একটা জায়গার নাম বেরলবি তো ওই জায়গাটা মাদ্রাসা থেকে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা আছে যারা ফারাগাত করে তাদেরকে বলে বেরলবি তো ভাই সাধারণ আমজন্ত বলে কি বলেন আমরা বেরলবি তো বেদরবিতে গিয়েছে না পড়াশোনা করেছে তো বেরলবি দাবি করছে কেন কারণ 
ওদের এই উত্তর একটাই যে ভাই শুধু দেবন মাদ্রাসে পড়লে দেবন্দি নয় এবং দেবন মাদ্রাসে যারা পড়ছে তারা তো অবশ্যই দেবন্দি কিন্তু যারা দেবনের আকিদা মানাজ মানে তারাও দেবন্দি ঠিক একইভাবে আমাদের জবাব থেকে গেল কেন ওই মিথ্যাচার আমরা আহলুল হাদিস আমরা একদম প্রথম থেকে আছি আপনাকে শোনাম তিন মিজি থেকে স্পষ্ট হয়ে দেখিয়ে দিলাম আর তিন নম্বর এখানে আর একটা পয়েন্ট এখন আমাদের একটা আক্কেল জবাব আছে কি জবাব যেহেতু অভিযোগ আছে আমাদের প্রতি যে আমরা দেখি ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল এবং সত্তর বছর আসলে তারা ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল আমরা এটা তো দাবি যে আমরা না তার প্রমাণ আমি কিন্তু প্রথমে করেছি যে না প্রথম থেকে এই আহারুল হাদিসটা আছে আমি কিন্তু খণ্ডন করে এসেছি এখন তাহলে হতে পারে যে কারা আহুল হাদিস মানে সেটা কারা ইংরেজ খ্রিস্টানদের জামানাতে ফায়দা হয়েছে এবার আমার আজকে জবাব হচ্ছে এটা যারা বর্তমান ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে যারা দেওবন্দি এবং বেরল ফিরকার অনুসারে তারাই হচ্ছে ইহুদি খ্রিস্টানরা যখন ভারতবর্ষকে অখণ্ড ভারতবর্ষকে উপমাদেশকে দখল করেছিল সেই সময়তে তারা পয়দা একদম ইজমা দ্বারা প্রমাণিত দলিল ভাই বেরলবি ফিরকা যেটা প্রতিষ্ঠিত আছে কেন আছে আহমেদ রেজা খানের বেরলবির নাম অনুসারে তো আহমেদ রেজা খানের বেরলবির তিনি মৃত্যুবরণ করে তেরোশো চল্লিশ হিজড়ি এখন কত চলছে ভাই চোদ্দোশো চল্লিশ মানে আজ থেকে পাক্কে একশো বছর পূর্বে আঠারোশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে আর হিজড়ি সন তেরোশো চল্লিশে তিনি মৃত্যুবরণ করছে আর আঠারোশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করছেন তবে বলুন তো আহমেদ রেজা খান বেরলবি ব্যক্তির নাম অনুসারে তো বেরলবি মাঝা এখন বলেন তো এই ব্যক্তির পূর্বে পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তি বেরলবি বলে দাবি করত তাদের নামে কোনো মাদ্রাসা ছিল তাদের কোনো কোরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মানে তফসিল ছিল তাদের কোনো হাদিসের গ্রন্থ ছিল তাদের নামে কোনো মাদ্রাসা ছিল আরে মাদ্রাসার দূরে কথা পায়খানা ঘর ছিল তাদের নামে আহমেদের রেজা খান বেরলবির পূর্বে পৃথিবীতে বেরলবি বলে পৃথিবীর জমি কোনো ফিরকা মাঝাব ছিল যে ছিল না আর আঠারোশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করছেন বা বলুন তো ইংরেজের জামানা কি জামানা নয় আমাদের পয়দা তার আগে আমাদের অস্তিত্ব ছিল না তো তোমরা যারা দেবন্দি বলছে আলাল হক তার আলে হক তো প্রশ্ন আমাদের এটা আঠারোশো সাতষট্টি তে তোমাদের ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে তার পূর্বে পৃথিবীতে কোন মানুষ দেবন্দি বলে পরিচয় দিত ভাই দিত তাদের নামে কোনো মাদ্রাসা ছিল কোন মসজিদ ছিল কোন কোরআনের তফসির ছিল পৃথিবীর জমিনে দেবন্দিরের কোনো খেদমত ছিল ইসলামকে নিয়ে যে ছিল না বোঝা গেলে আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দেও একদম পরিষ্কার এটা ইংরেজের জামানা ইংরেজের অখণ্ড ভারতবর্ষকে তারা ক্ষমতায় ছিল তারাই ভাই বলুন তো তাহলে দেবন্দিরে ফিরে কাটা কখন সৃষ্টি হয়েছে কাদের সময় বলেন তো ভাই ভয় পাচ্ছেন আরে ভাই এটা স্পষ্ট দারুলু দেবন্দে গ্রামে দেবের লেখা আছে প্রতিষ্ঠাগত আঠারোশো সাতষট্টি ভাই তাদের জন্ম তারা যখন জন্মগ্রহণ করছে বাপ যেমন জন্ম তারিখটা লিখে রাখে এখন ঠিক ওইভাবে তাদের প্রতিষ্ঠা একদম কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা লিখে রেখেছে আঠারোশো সাতষট্টি আর সময়টা যে ইংরেজের পিরিয়ড বা এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে নাকি যে কোনো সন্দেহ নেই তো এটাই প্রমাণিত হলো যারা বলছে আমাদেরকে ইহুদি খ্রিস্টানদের জামানাতে পয়দা মূলত তারা ইহুদি খ্রিস্টানের জামানাতে পয়দা এর মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আর আমরা তো দলিল আগে দিয়েছি আহুল হাদিস দেবন্দি আর বেরলবি আঠারোশো পঞ্চান্ন ছাপান্ন পূর্বে পৃথিবীতে কোনো মানুষ ছিল না এই নামে কোনো ফিরকা পৃথিবীর জমিনে ছিল না এবার প্রশ্ন তাহলে হকপন্থী জামাত কি ছিল না দেবন্দ্র বলছে আমরা হকপন্থী আমরা আলে হক তো আঠারোশো পঁয়ষট্টি পূর্বে কারা হক ছিল ভাই তোমাদের জন্ম হয়েছে আঠারোশো পঁয়ষট্টিতে পাঁচ নামার মিথ্যাচার যে আমাদেরকে তারা লিখেছে যে নবজাত সন্তান নাম যখন পিতা বারবার পরিবর্তন করে ঠিক আহালুল হাদিস এরাও নিজেদের নাম বারবার পরিবর্তন করে একটা অভিযোগ আছে না নেই খুব ছন্দের সহকারে বলেছে তো ভাই নবজাত সন্তানের নাম যখন বারবার পরিবর্তন করে তো আহালুল হাদিস এরা তাদের নামকে বারবার পরিবর্তন করে বলছে যে কখন এরা নিজেদেরকে মোহাম্মদি দাবি করে কখনো এরা আহারে হাদিস দাবি করে কখনো এরা লামা ঝাবি দাবি করে মানে অনেকগুলো নাম তারা এইভাবে নকল করেছে তারপরে বলছে কখন এরা বলে যে আহালে হাদিস এরা বিভিন্ন দলে এখন বিভক্ত কখন বলে জমিত আহালে হাদিস কখনো বলো আহালে হাদিস আন্দোলন কখন আহালে হাদিস যুব সংঘ ভাই বলেন তো 
এর চেয়ে বড় মূর্খ ব্যক্তি আপনার বাংলাদেশে আছে যারা বলছে জমি তো আহলে হাদিস আহলে হাদিস আন্দোলন যুব সংঘ সোনামুনি আহলে হাদিস এগুলো সব নাকি আলাদা আলাদা দল ভাই এগুলো আলাদা দল ভাই একটাই সংগঠনের নেতা সবগুলো পরিচালনা করছে এগুলোকে আলাদা আলাদা দল তৈরি করে দিয়েছে তো ভাই এটাই যদি অভিযোগ হয় যে আল আদিসটা কখন নিজেকে সালাফি বলে কখন মোহাম্মদি বলে কখনো লামাঝাবি বলে বা কখনো আহালে হাদিস বলে ঠিক একই জবাব আমাদের পক্ষ থেকে থেকে যাবে একই জিনিস যে তোমরা কখনো নিজেকে হানাফি দাবি করছো কখনো আসারি মাতুদুদি দাবি করেছি কি করছে না কেন তারা মাজাবে হানাফি ফুরি মাসালে আর যারা আকিদাতে তারা আসারি বা মাতুরিদি ভাই জানা আছে কিন্তু জানা আছে তারা পরিষ্কার লিখেছে যে আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আপমান বা তাকলিদ করা জায়জ নয় জন্য আমরা নাকি মূলত আমাদের পরিচয় ইংরেজদের দালাল তো ভাই ঠিক একই কথা আপনারও আছে কখন আপনি হানাফি দাবি করছেন কখন হচ্ছে আহালু সুন্না কখন হচ্ছে সুন্নি কখন হচ্ছেন দেবন্দি কখন হচ্ছেন চর্মনাই কখন হচ্ছে হেফাজত ইসলাম আছে না নাই তো ভাই কিন্তু আমাদের প্রতি অভিযোগ প্রত্যেকটা বক্তা বক্তৃতার পূর্বে আর লেখক লেখনের পূর্বে আমাদের প্রতি এত বিদ্বেষ ছড় আছে আর সাধারণ মানুষ বলছে তাই তো তাই জব দেওয়া দরকার আছে না নেই অবশ্যই যোগ দেওয়া এগুলা প্রয়োজন আছে তার জন্য শুধুমাত্র জবাব দিচ্ছি যে ভাই আমাদেরকে যারা এই আপত্তি করেছে তাদের জন্য জব থাকলো আমাদের এগুলো কেন এই মিথ্যাচার নাম্বার পাঁচ আমাদেরকে বলা হয় ওয়াহাবি ভাই বলা হয় কি হয় না এই জন্য ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের যেসব মানুষ এই কবর মাজার বিপক্ষে কথা বলে তার বলে ওহাবি সন্তান মানে আমাদেরকে ওহাবি কথা বুঝতে পারেন কি যেহেতু এই কাজটা আব্দুল ওহাব নাজি করেছেন কোথায় সৌদিতে পরবর্তী সময়তে আমাদের ভারতবর্ষের তিতু মীর মীর রিসার আলী তিনিও আমাদের উত্তর চব্বিশ পরে বাদুরিয়াতে তিনিও ওই আন্দোলন করেছিলেন আর তার জন্য ভারত উপমহাদেশে যারা দেবেন কবর মাতার বিপক্ষে কথা বলে তো কবর মাতার পক্ষে যারা আছে তারা আমাদেরকে ওয়াহাবি লগা লাগিয়ে দেয় কেন ওই ওই ব্যক্তি নিজবাদ করে তবে এবার আমাদের জবাব এটা হচ্ছে আমাদেরকে এই অভিযোগটা করে এবার জবাব আমাদের পক্ষ থেকে তো আমরা কি ওয়াহাবি ভাই বলুন তো লাদেনকে কে কে দেখেছেন এটা হাত তোলেন তো ভাই ছবি <laughs> मोहम्मद তো আমাদেরকে যদি কেউ এখন নিজবাদ করে কর্মের উপরে ভিত্তি করে যে আমরা যেহেতু কর্মের উপরে ভিত্তি করে আমাদেরকে যে নিজবাদ করার নামকরণ করা হয় আমাদের নাম কি দেওয়া উচিত ছিল মোহাম্মদ ওয়াহাবি কেন রে ভাই মানে এই ছোট্ট আরবিটা বোঝেনি যেমন বর্তমান গোটা ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া যারা আছে তারা বোঝেনি কোনটা লাদেন আর কোনটা ওসামা তার জন্য লাদেন লাদেন নামে গোটা বিশ্ব জগতে ছড়িয়ে দিয়েছে ঠিক এই সব তথাকথিত শুননি আমাদেরকে বলছে ওয়াহাবি কিন্তু আমাদের আসলে ওয়াহাবি তাদের যদি উসুল ধরে নি তাদের উসুল যে কাজে পরে ভিত্তি করে নিজবাদ করা তবে আমাদের নাম দেওয়া উচিত ছিল কি মোহাম্মদি যদি আমরা এই মোহাম্মদি তো আমরা বিশ্বাস তো নয় বিশ্বাসী নয় মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের নাম অনুসারে যদি মোহাম্মদি বলা হয় আমরা নিজেদেরকে পরিচয় দিই না যদি বিশ্ব নবীর নাম অনুসারে হয় জি রাজি আছে বুঝেন নাই তখন রাজি কিন্তু এই ব্যক্তির নাম অনুসারে যদি মোহাম্মদি বলা হয় আমরা মানি না কিন্তু তাদের অসুল অনুসারে আমাদেরকে নাম দেওয়া উচিত ছিল কি মোহাম্মদি তার মানে বোঝা গেল যে আমরা তাদের নাম দেওয়াটাই ভুল কেন 
মুহাম্মাদ সে কবর মাজার ভেঙেছে তার নাম দেওয়ার দরকার ছিল আব্দুল ওহাব তো বাপ রে ভাই বাপ তো কাজ করেনি আরে তার্য ভাবে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের জীবনই পড়েন মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের জীবনই পড়েন আমাদের পশ্চিম বাংলা থেকে একটা বই বের হয়েছে যে ইংরেজের দালাল ওহাবি মতবাদ এবং একটা বই লিখেছে তো বইটাতে আব্দুল ওহাব নাজদিক জীবনী লিখেছে লিখতে গিয়ে একটা ঘটনা নকল করেছে কি জানেন বলছে মোহাম্মদ যে কবর মাজার ভেঙেছে তার বাপের নাম হচ্ছে ওহাব যখন তার সন্তান কবর মাজার ভাঙতে শুরু করে দিল আর বাপ চলে গেল বিরুদ্ধে বাপ কঠিন লেগে গেছে যে আমার সন্তান সে মুসলেক হয়ে গেছে তা ফেলে যে মূর্ত আদ হয়েছে কেন বলছে সব কবর মাজাকে ভেঙে ফেলছে কেন তার বাপ ছিল কবর মাজার পক্ষে বোঝেন নাই তার বাপ ছিল কবর মাজারের পক্ষে আর আব্দুল ওহাব মানে বাপ এই ওহাব আর ছেলের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মোহাম্মদ যখন কবর মাজারকে ভেঙে চৌচির করে দিচ্ছে শিরকের বিদাতে দাওয়াত যখন একসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে দিচ্ছে তখন বাপ তখন তার সন্তানকে ত্যাজ্য পুত্র সিদ্ধ করে দিয়েছে তো ভাই বলুন তো কবর মাজারের পক্ষে যিনি ছিলেন তার নাম কি যিনি কবর মাজার পক্ষে ছিলেন তার নাম কি ওহাব যিনি কবর মাজারের বিপক্ষে ছিলেন তার নাম কি মোহাম্মদ আমরা কবর মাজারের বিপক্ষে থাকলে আমরা হচ্ছে মোহাম্মদই আর যারা কবর মাজারের পক্ষে আছে মানে কবর মাজারের পক্ষে গেছিল ওহাব তো আমাদের উপমা দেশে যারা কোনো কবর মাজারকে ধর্ম মনে করে ভাই প্রকৃত হচ্ছে তারাই ওহাবি ভাই নামের উপরে ভিত্তি করে যদি নামকরণ করা হয় তো আব্দুল ওহাব বাস তো ছিল কবর মাজার পক্ষে ভাই ইতিহাস তো সে কথা বলছে জীবনীতে তারাই লিখে রেখেছে যে বাপ ছিল কবরদের পক্ষে বেটা ছিল কি কবরদের বিপক্ষে তো আমরা তার বিপক্ষে আছে আমরা তার ওহাবি হবো না বাপের দায় ভাত কি আপনার মন কি তো বাপ তো কর্মদের পক্ষে ছিল তা তোমরা হচ্ছে ওহাবি আমরা নয় প্রত্যেকটা নামের এইভাবে জবাব দেওয়া সম্ভব যতগুলো নাম দিয়েছে আমার একটা বই আসছে ইনশাল্লাহ বইটা আপনারা পাবেন বইটাতে আমি আরেকবার ঘোষণা করেছিলাম যে বাংলার এই দেবন্দিদের মিথ্যাচার প্রায় দুইশো থেকে আড়াইশো মানে মিথ্যাচার আমি বই সংকলন করছি দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ বইটা জানে মানে সংকলন করার পরে আল্লাহ যেন আমাকে আসমানে যদি তুলতে যান তুলে তার আগে যেন না এটা দোয়া করবেন যে বইটা যেন বাংলাতে আমি লিখতে চাইছি বাংলা ভাষাতে যতগুলো বই আছে সমস্ত বই থেকে দলিলগুলো বের করে তাদের যে আমাদের প্রতি যে অভিযোগ মিথ্যাচার করেছে এই মিথ্যাচারগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছি বাংলা ভাষাতে দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ তো এটাই বললাম যে আমাদের প্রতি যে মিথ্যাচার একটা কি আহলে হাদিসকে আহলে খবিশ বানানো সে বুখাই থেকে জবাব দিবেন তিন হাজার পাঁচশো তেত্রিশ আমাদেরকে বলছে ওহাবি আসলে আমরা ওহাবি না তারাই ওহাবি আমাদেরকে বলছে ইংরেজের দালাল আসলে আমরা ইংরেজের দালাল না তারা ইংরেজের দালাল তারা ইংরেজ জামানায় পয়দা হয়েছে ইংরেজের জামানায় পূর্বে তাদের পৃথিবীতে কোনো অস্তিত্বই ছিল না কথা বলছেন নাই এবার শেষ একটা মাসালাগত বিষয় এগুলো আমাদের নামের প্রতি আপত্তি এই নামের পুরে যদি জবাব দিতে যাই কয়েক ঘন্টা সময় আরও লেগে যাবে তো আমরা এখানে খেয়ান তোলাম যেগুলো আমাদের উপরে বেশি বেশি আক্রমণ করা হয় আরও যদি বেশ কিছু আক্রমণ জনিত কোনো যদি কথা থাকে প্রশ্ন উত্তর আপনারা শেয়ার করতে পারেন ইনশাল্লাহ সেই সময়তে কিছুটা হলেও জব দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের প্রতি আর একটা অভিযোগ যে আমরা রসুলকে বলি যে রসুল তিনি মোরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন বলুন নাউজবিল্লাম যা আলী বা আমরা এই কথা বলেছি আমরা নাকি এই আকিদায় বিশ্বাসী যে আমরা নাকি এ দাবি করি যে বিশ্বনবী মারা গিয়ে কবরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন হজম করতে পারে না মাটিকে সেই শক্তি দেওয়া হয়নি তবে আমরা বিশ্বাস করি রসুলদের শরীরকে আল্লাহ সুবান কখনো মাটিকে দিয়ে ভক্ষণ করে দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারবে না কিন্তু আমাদের প্রতি মিথ্যাচার করছে কি করছে না কেন ওই মিথ্যাচার আমরা কোথায় লিখেছি যে রসুলের শরীরকে একদম কবরের সঙ্গে মিশে গেছে ওই তাকবিয়াতুল ইমান থেকে দিয়েছে বা ওটা নিয়ে তো অনেক ইকতেলাপ আছে দেবন্দিরা তাকবিয়াতুল ইমান ছাপিয়েছে বেরোলবিরা ছাপিয়েছে ভালো করে দেখবেন অন্য একদিন আমি আলোচনা করবো তাকবিয়াতুল ইমান এই গ্রন্থ সম্পর্কে যে আসলে কথাটা কি ওখানে ওইভাবে ছিল না কিভাবে ছিল দুই নম্বর পয়েন্ট যে রাসুলের শরীরকে আসলে কবরে মিশে গেছে এটাকে আমাদের রাখিরা উত্তর না তারপরে যদি বলি কোনো একজন ব্যক্তি যদি বইয়ে লিখে থাকে একজন ব্যক্তি যদি লিখেও থাকে আর এই আকিদা সমস্ত আহলুল হাদিস জামাত মানহাজের যদি চাপিয়ে দেয় বা এটা বেনসাফ এটা ইনসাফ নয় এটা ইনসাফ নাকি কিছুদিন আগে দেবম থেকে দেবমদের একজন ছাত্র নয় একজন মহাদিস বলতে পারেন এই যে কি যেন নাম আবদুল্লাল মাসুদ নাস্তিক হয়ে গেল আছে না নেই এখন কি গোটা দেবমদের জামাতকে বলবেন কেন নাস্তিক 
তা আমাদের মধ্যে যদি কি একজন ভুল ফতোয়া দিয়ে দেয় এই যে মানহাজ আলুল হাদিস যারা আছে বাংলাদেশে যত কোটি আছে ভারতবর্ষে যত কোটি আছে তাদের উপরে যদি আপত্তি করেন তা আমরা আপনাদেরকে নাস্তিক বলতে পারি কেন আপনাদের মধ্যে থেকে নাস্তিক বের হয়েছে কিছুদিন আগে একজন দেবন থেকে ফারে ফারাগাত করেছে একজন মসজিদের ইমাম ইয়বা নিয়ে ধরা পড়েছিল ভাই সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটা ভাইরাল হয়েছিল ভাই তাহলে মানে আমরা বলবো নাকি দেবন দেখে ইয়াবার ব্যবসা করে বলবো নাকি জি না ভাই একজন ব্যক্তির কোনো ফতুয়া বা তার ব্যক্তিগত কোনো আমল যদি সে ত্রুটি বিচ্যুটি করে সেটা তার ব্যাপার আমরা সমস্ত আহলুল হাদিসকে আমরা এই একটা গ্রহণ করি যে গ্রহণ করি না কেন আমাদের উপরে মিথ্যাচার যে আমরা এটা মনে করি দলিল নম্বর দুই আসলে কারা মনে করে যে আসলে শরীরকে একদম পচে গেছে মাটির সঙ্গে ভাই আমি বলতে পারি দুই মাঝ থেকে বলতে পারি একটা দেবো একটা বেরো লোভী দুজনে কিতাবে লেখা আছে কি লেখা আছে লুৎ ফরমান ফারাই যে নাম শোনেন নাই তার একটা বই আছে ওর ভাই দেবন আপত্তি খন্ড তিনশো বিরাশি থেকে তিনশো অষ্টি পৃষ্ঠা পড়বেন ওইখানে একটা জবাব দিচ্ছেন ভালো করে শোনেন কি জবাব জানেন আষ্টাপালি থানবির এক মুড়িদ আষ্টাপালি থানবিকে সে বলছে যে গত রাত্রে একটা ঘটনা ঘটে গেছে কি তা আমি যখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম সেই সময় তো আমি কালমা পড়তে যাচ্ছিলাম লা ইলা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ কালমা পড়তে যাচ্ছিলাম তো বারবার আমি ভুল করছিলাম ভুলটা কি লা ইলা ইল্লাল্লাহ আশরাফ আলী রসুল্লাহ বলুন নাউজুবিল্লাহ মুজালিক স্বপ্নের মধ্যে তিনি আমরা পাঠ করছেন তখন মুরিদ নিজে বলছে দেখুন এই বক্তৃতা লা ইলা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ এই আশরাফ আলী রসুল্লাহ আমি স্ক্রিনশট সহ ইউটিউবে আমার বক্তৃতাটা আছে দেখে নেবেন স্ক্রিনশট সহ আর বাংলা থেকে বই বেরিয়েছে আর রাহামুমা প্রকাশনী লুৎফর আমার ফেলা যে বইয়ে ঘটনাটা মজুদ আছে তিনশো বিরাশি থেকে তিনশো অষ্টাশি বিষয়টা বের করে করবেন তো মুরিদ বলছে যে স্বপ্নের মধ্যে যখন দেখছি লাহিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ কোনোভাবে বলতে পারছে না বারবার আশরাফ আলী রসুল্লাহ বের হয়ে যাচ্ছে তো কোনো রকম ঘুম ভেঙে গেছে আমি ভয়ে খুব আতঙ্কিত যেমন কি ইমান কেউ বেমান হয়ে গেলাম নাকি ভয় পাচ্ছে যে বেমান হয়ে গেল হয়ে গেলাম নাকি তুমি স্বপ্নের মধ্যে বারবার আমি আশরাফ আলী রসুল্লাহ পড়ি তো সচেতন ঘুম থেকে উঠে তখন বলছে যে কি করা যায় তো এটা কাতরা সব যদি ভুল করেছি তো রসুলের প্রতি একবার দুরূপ করে দিই তখন আল্লাহ সাল্লাহ সাইয়দিনা মৌলানা আশরাফ আলী রসুল্লাহ আবারও বলছে এটা জীবন্ত অবস্থা এটা ঘুমন্ত অবস্থায় নয় তিনি বলছেন যে ঘুম ভেঙে গেল ঘুম ভাঙার পরে আমি কাপড়া সরো দুরুদ পড়তে যাইছিলাম এবার ঘুম থেকে উঠেও বেটা আশরাফ আলী রসুল্লাহ দুরুদেও পড়ছে চিন্তা করেছেন এটা আশরাফের আল ইমদাদ উনচল্লিশ পৃষ্ঠা মূল উর্দু যেটা আশরাফ আলী থানবি যে সময়তে প্রবন্ধ লিখত ওই আল ইমদাদে এখন পর্যন্ত মজুদ আছে আর লুৎফর আহমান ফারা যে ঘটনাকে মানে তিনি নিয়ে এসেছেন নিয়ে এসে তিনি জবাব দিতে চেয়েছেন কেন জানেন আর একটা ছোট্ট হাসির কথা শোনেন বেরোলবি যারা আছে তাদের একটা বই আছে ওই বইয়ের মধ্যে তারা বইটার নামটা আমার মনে করছে না যাই হোক বইটা মানে ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের সামনে একবার দেখাবো ওই বইটার মধ্যে তারা লিখে রেখেছে যে লা ইলা ইল্লাহ শিবলি রসুল্লাহ লা ইলা ইল্লাহ চিস্তি রসুল্লাহ এই দুটো তালাবা লিখে রেখেছে তারা এটা বেরোলো বিরা মানে ওরা স্বপ্নে দেখেছিল এই ঘটনা চিস্তি রসুল্লাহ শিবলি রসুল্লাহ দুটো কালেমা মজুদ আছে তো যখন দুটো কালেমা মজুদ আছে তখন বেরোলো বিরা দেবপুরে দেবমন্দিরা অভিযোগ করেছে তোমাদের কিতাবে তো লেখা আছে লা ইলা ইল্লাহ চিস্তি রসুল্লাহ আর বেরোলো বিরা তখন তোমাদের কিতাবে আছে লা ইলা ইল্লাহ আশরাফ আলী রসুল্লাহ মানে দুজন দুজনের মারামারি এবার এবার তৃতীয় পক্ষ জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছে দেবমন্দিরা কিভাবে জানেন বলছে আমাদের কাছে তোমরা বলছো গুস্তাকের আসুল লা ইলা ইল্লাহ আমরা আশরাফ আলী রসুল্লাহ করেছি তো তারা জবাব দিচ্ছে লুৎফর আহমদ ফারাজি জব দিতে চাইছে তার বইয়ে যে কখনো কখনো স্বপ্ন যদি অতীব ভয়ঙ্কর হয় তবে তার তাবিলটা কোনো উল্টো হয় যেমন এই যে ইসমার ইসলাম দেখছেন যে সাক্ষান মোটা তাজা শরীরের গরু পাতলা পাতলা যে মোটাকে খেয়ে নিচ্ছে বলছে এটা দেখে মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিন্তু তাবিলটা কত সুন্দর তার জন্য তিনি বলতে চাইছেন এইভাবে জব দিচ্ছেন যে কখনো কোনো স্বপ্ন বিভৎস ভয়ঙ্কর হতে পারে কিন্তু ওর তাবিল বাস্তবে ভালো হতেও পারে তিনি এই যুক্তি খারাপ করেছেন খারাপ করার পরে বলছে যে বেরোল যদি জব দিচ্ছে লুৎফার এবং ফারাজি বলছে এই কাহিনী এই ঘটনা মজুদ আছে যে ইমাম আবন ইবার এবার হুল্লা একদিন যে রাস্তা যে চলছে চলতে চলতে তিনি হঠাৎ একটা কবর আল্লাহ সুলের কবরের মধ্যে ঢুকে তিনি আল্লাহ সুলের সমস্ত হালগুলোকে কুড়ে নিয়ে তিনি ব্যাগে করে চলে আসছেন এবার দেবন্দি লুৎফর এবং ফারাজি বেরোল হয়ে প্রশ্ন করছে যে আল্লাহ সুলের হার গুরগুলাকে ইমাম আবন ইবার এবং হুল্লা তিনি চুরি করে নিয়ে চলে আসছে এখন বলো বেরোলো বি ভাই এই হাতিসে মানে এই স্বপ্ন তুমি কি ব্যাখ্যা করবা ইমামে আজম এই স
ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ গুস্তাকে রাসূল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুনলে হাড় গুড়িয়ে চলে যাচ্ছে পালে যাচ্ছে কথা বোঝাতে পারিনি বুঝতে পারলেন কি আবার সংক্ষিপ্ততে বলি বেরলবীদের অভিযোগ দেবন্দীদের প্রতি যে দেবন্দীদের কিতাবে লেখা আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ চিস্তি রাসূলুল্লাহ তখন বেরলবীরা বলছে এটা গুস্তাকে রাসূল কাফের হয়ে গেছে কেন এরা এই চিস্তি এই আশরাফালি রাসূলুল্লাহ তাদের কিতাবে মজুদ আছে এটা বেরলবীদের অভিযোগ তখন লুৎফা রহমান ফরাজি উনি তখন জবাব দিচ্ছেন তার বইয়ে যে স্বপ্ন কখনো কখনো আপনি ভয়ঙ্কর দেখছেন কিন্তু তাবিলটা ভালো হতে পারে ঠিক তখন ঘটনা বলবো ইমাম আপনি আমার জীবনী দিয়ে যে ইমাম আপনি পেলাম তিনি একসময় স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বপ্ন কি যে আল্লাহ সুলের কবরের মধ্যে ঢুকে তিনি হাড়গুলোকে গুছিয়ে নিয়ে আসছেন তো বলছে এই স্বপ্নের খারাপ কি খারাপ নাই বা যদি আল্লাহ সুলের হাত কবরকে খরণ করছে নিয়ে চলে আসছে এই স্বপ্নের খারাপ ভালো নয় কিন্তু ইমাম আপনি পেতাম তার শিক্ষককে গিয়ে বলছে যে আমি এমন স্বপ্ন দেখেছি এর অর্থ কি তো শিক্ষক বলছে এর অর্থ হচ্ছে এটা যে রসুলের বিক্ষিপ্ত ভাবে শূন্য বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে তুমি গচ্ছিত করে নিয়ে আসতে পারবে বুঝেন নাই এখন এইভাবে জবাব দিচ্ছে বেরোলবীদেরকে তোমার বলে তো যে কবরের মধ্যে রসুলের শরীর হাড় গুড় চুরি করে নিয়ে আসছে তো কাদেরা বিশ্বাস করছে যে রসুল কবরের মধ্যে মিশে গেছে বা ওদের কিতাব আছে না নেই বোঝেন নাই ওদের কিতাবে যা লেখা আছে স্পষ্ট ভাবে কাশফুল মাহাজুব একটা বই আছে দেখবেন সুফিদের সব প্রথম বই চারশো হিজরি লেখার বই কাশফুল মাহাজুবের একশো বারো নম্বর পৃষ্ঠায় ঠিক এই ঘটনায় মজুদ আছে এখন পর্যন্ত এটা বাংলাদেশ থেকে কাশফুল মাহাজুব শতাব্দী প্রকাশনী থেকে এটা বের হয়েছে আপনারা বাংলাতে পড়তে পারেন ঠিক এই কথাটি লেখা আছে তবে মিথ্যাচার হচ্ছে এটা ভাই আমরা মোহাম্মদ সাল্লামের শরীর যে কবরের সঙ্গে মিশে গেছে এটা আমরা বিশ্বাস করি না বরং কবরের মধ্যে বিশ্বের শরীর একদম সতে যাচ্ছে আমরা এটাই বিশ্বাস করি কেনই মিথ্যাচার নাম্বার ছয় আমরা নাকি বিশ্বাস করি যে রসুল কবরের মধ্যে মৃত বা এটা আমরা বিশ্বাস করি যে রসুল কবরের মধ্যে মৃত জি না আমরা বিশ্বাস করে রসুল কবরে জীবিত এবং বাইহাকি রায়মহল্লা মৃত্যু চারশো আঠান্ন হিজরি সেই সময় তো একটা বই তিনি কিতাব রচনা করেছেন হায়াতুল আম্বিয়া ফিল কুবুর যে সমস্ত আম্বিয়া নবী রসুলগণ তারা কবরে জীবিত বা আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বাসের কবরের মধ্যে জীবিত আছে এটা বিশ্বাস আমাদের কিন্তু তারা বলছে তাদের দাবি যা আল্লাহ হাদিস রসুলের কবরে জীবিত মানে না নজরুবিলাবিন জালিক বা আমরা বিশ্বাস করি কি করি না যা রসুল কবরে জীবিত ভাই অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করি তবে তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কি তারা বলছে যে রসুল মানে দুনিয়াবি জীবনের ন্যায় জীবিত পার্থক্য কোথায় ভাই যে তারা বলছে যে রসুল কবরের মধ্যে তিনি সমস্ত কিছু করতে পারে তিনি সমস্ত কিছু দেখতে পারে সমস্ত কিছু শুনতে পারে মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে মানে দুনিয়াবি জীবনের ন্যায় জীবিত আর এই কথাটা আপনার লুকফার বানো ফারাজি আর এই তামিদুল মওলা আরেকজন মুনাজারাত উপস্থিত হয়েছিল একজন ব্যক্তি তারা দুইজনে কথা বলছিল বিশেষ করে লুকফার বানো ফারাজি আর যে তামিদুল মওলা তারা বলছে যে আমরা এটা বিশ্বাস করি না যে রাসুল দুনিয়াবি জীবনের ন্যায় জীবিত আর তামিদুল মওলার একটা আল কলসার পত্রিকাতে আর্টিকেল এসেছে তারা বলছে যে বিশ্বব্যাপী যে দুনিয়াবি জীবনের ন্যায় কবরে জীবিত এতটা বলিনি তবে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে কিন্তু তাদের একটা বিখ্যাত গ্রন্থ আছে আল মুহান্নাদ আল আল মুহান্নাদ নাম কি দেবন্দিরের সর্বপ্রথম আকিদা গ্রন্থের নাম কি আল মুহান্নাদ আল আল মুহান্নাদ সেই সময় চৌষট্টি জন চৌষট্টি জন দেবন্দিরের সিগনেচার মজুদ আছে এমনকি আস্তাবলী থানবিরও আছে সেই বইয়ের আকিদা নাম্বার তেরোটি স্পষ্ট লিখেছে যে তাদের আকিদা যে রাসুল কবরের মধ্যে জীবিত আছে দুনিয়াবি জীবনের ন্যায় এখন লুৎফা রহমান ফারাজি আর তামিদুল মওলা তারা মুনাজারাতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টি ডিগবাজি খেয়েছে তারা বলছে যেমন দুনিয়ার জীবনে আমরা বিশ্বাস করি না বা তারা আকাবেরা বিশ্বাস করে কি করে না দেবন্দের প্রথম জাকিদা কিতাব আল মুহান্নাদ আল মুহান্নাদ স্পষ্ট লেখা আছে স্পষ্ট হাবিব প্রকাশনে বাংলা থেকে ছাপিয়েছে উনত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা দেখে নেন ওখানেও আছে তো ভাই আমাদের আকিদা কি জি বিশ্বদেব অবশ্যই তিনি কবরে জীবিত আছে তবে দুনিয়ার জীবনে ন্যায় নয় ওটা আলাদা জাদা আলাদা জগৎ বাজদা ওটা আলাদা একটা জগৎ ওর সঙ্গে এখানে তো কোনো তুলনা করা যাবে না একটা ছোট্ট যুক্ত মানে যৌক্তিক উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন আদমের স্যার সঙ্গে যখন শরীর থেকে যে রুহু যখন বের করে নেওয়া হয়েছিল আসমানে তাই তো ভাই রুহের জগৎ একটা আর একটা গর্ব মানে মায়ের পেটে একটা জগৎ আর একটা দুনিয়া জগৎ একটা কবর জগৎ চারটে তো আরও আছে এটা ভেঙে আরও করা যায় তো মূলত চারটে এক হচ্ছে রুহের জগৎ এক এই গর্বে আমরা যখন থাকছি আর দুই 
दुनिया जगत और चार नम्बर हे कमर जगत तो अपना एक प्रश्न करी तर दाबी जे रसुल कबरे आनिया जीवन न्याय एक नम्बर पॉन्ट और जख तक दुनिया से आसते पर मानस के देखते पर समस्त किस करते तो प्रथम प्रश्न हे एट भाई बोल तो जो आप रूहे जगत छिल रूहे जगत तक जो गर्वे जगत हमें चले आसल प्रत्येक मानुष तरह की सम्भव है रूहे जगते जावा सम्भव ना एक जगत तक जो प्रत्यावर्तन कर चले गर्वे चले सम्भव ना जो अपनी पेचने जगते आवाज़ जाए व्यक्ति जो गर्व थे दुनिया जीवन जो चले आसे यह जगते चले आसे और कि सम्भव आर गर्वे जावा आगे स्थान दिए जावा सम्भव न ठीक एक दुनिया जीवन त्याग क्योंकि कबर जगते चले जाए भाई बोलूँ तो दुनिया जीवन आसा सम्भव ये फितरत बिोधी एन क्यों जी दावी कर सम्पूर्ण फितरत बिोधी ये सम्भव ही नय ठीक एक विश्वनबी जी कबरे जीवित आक विश्वास करी विश्वनबी क्यों जी सालाम दुरुद पाठ कर फिर माध्यम विश्वनबी का पोछानो है स्पष्ट सुनान आबूद हाजिर द्वारा प्रमाणित देखा जाए छब्बीस नम्बर आदि जो विश्वनबी का पोछानो भाई भाई आप विश्वास करी भाई क्या मिथ्याचार जो इन विश्वास करी ना अवश्य विश्वास करी हम विश्वास करी तब बजदा कि जीवन का अलौकिक अपनी व्याख्या करते पर तबिल करा सम्भव नय क्यों भाई देखें आल्ला जो मीराजे गए आसमानी बुरे बेलाल के देखे आसलम बेलाल बदल मृत्यु बरण करें तरह के जानना पैर आज पे व्याख्या करा सम्भव मुस्लिम आबी आल्ला हादिस आज जदिया दाइफ जो सलाद दाड़िया आदाय हादिस आल्लाम जिन তিনি সমস্ত নবীদের কিনে সলাত আদায় করালেন একটু বার মুসারাসলামকে আবার তৃতীয় আসমানে দেখলেন ভাই দেখানো সম্ভব ভাই বাজরা কি জীবনটা সম্পূর্ণ আলাদা ভিন্ন জগৎ ওটা দুনিয়াবি জগতের ন্যায় নয় এটা আলাদা জীবন যেমন এই গর্বের জগৎটা আলাদা রুহের জগৎ আলাদা দুনিয়ার জগৎ আলাদা কবর জগৎ আলাদা একটার সঙ্গে আর একটা কোনো কানেকশান নাই ঠিক আমরা এটাই বিশ্বাস করি যে রাসুল কবরে জীবিত অবশ্যই তিনি যে জীবিত जवाब मरा मानुष ना जीवित मानुष के बोल जीवित मानुष के प्रश्न कर मानुष जो तीन टे प्रश्न उत्तर दीते चतुर्थ प्रश्न कर सुए दिवे और जानना थे कबर संगे एक सुरंग तैर जानना सुख घ्राण पा घूमते उठब और मतर मा तो जे उत्तर दीते भाई कियामत जत उत्तम माध्यम चलते मैं आबू जल पीठे एखो पड़े उदवा सहेबा जत जन आज फिर सर पीठे पड़े कि पड़ेना अवश्य पड़े तो भाई जीवित नाम ऋत जीवन सब जीवित बर मुमिन जरा मृत क्यों उत्तर दिए घूमिए दिए घूम भांग कथा बोझ नहीं तब सबा जीवित तब विश्वास करी आबू जहेल काफेरा जमन जीवित आल्ला तेम जीवित नय मृत्यू पर हायते आजन एक पर्या शहीद से बुखारी मुस्लिम आखिर पाखी मैं तरह रूटा के पाखिर संगे दे रूटे बारे में जानना जानना विश्वनबी दे अवस्थान आलदा जैगे हजर बेला जानना घूर बेड़ा पाए शब्द सुने तो एक जन कर्म भित्तीवस्थान आरजा के जीवन मूलत सबा जीवित तो हायतुल अम्बिया हायतुल नबी ये दबी ना कर हायत मैं हायत पर काफे हायत आ भाई तो ये दबी करें मूलत देखें एग्लो मैं एक तेल न मिथ्याचार 
সাত নম্বর মিথ্যাচার হচ্ছে এটা বা আমাদের উপরে মিথ্যাচার করা হয় যে আমরা নাকি অলি আউলিয়ার কারামত বিশ্বাস করি না এটা আমাদের উপর অভিযোগ আমরা কি বিশ্বাস করি না আরে আমরা বিশ্বাস করি অলিদের আল্লাহর অলি যারা পরেশ গারা মুত্তা কি মুমিন ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ সুবান তালা কারামত সংঘটিত করতে পারে কি আমত পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস করি বা কোরআন হাদিসে একাধিক প্রমাণ আছে সেরা মারিয়াম খুলবেন আর তার পঁচিশ থেকে আটত্রিশ পর্যন্ত মরিম আল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ আসমান থেকে কি দিত ভাই খাবার দিত কি দিত না মরিম নবী ছিল নাকি ওটা কারামতের জন্য আসলে কাহাফের ঘটনা আছে না ওটা কারামত কি কারামত না ওটা তো নবীর আসলাম না আরে কারামত আমরা বিশ্বাস করি একাধিক ঘটনা আছে বোখারি মুসলিমে একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যেমন কোয়াই রদিয়াল তালা আনুকে আল্লাহ সুহাদার পক্ষ থেকে তার জন্য আঙ্গুর আসতে আসত না তাকে যে জেলখানাতে বন্দি করে গেছে সেই বোখারি মুসলিম একাধিক হাদিস আছে আমরা বিশ্বাস করি যেমন খুবাই রদিয়াল তালা আনু শরীরকে কুড়াই সেরে ব্যক্তি যখন চুরি করে টুকরো টুকরো কাটার জন্য যখন নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল আল্লাহ সুহাদার পক্ষ থেকে মৌমাছির চাক তাদেরকে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল কি হয় নাই তবে এটা তার জন্য মিরাক্কেল এটার জন্য কারাবত আমরা বিশ্বাস করি কি করি না মানে আমরা কারাবত বিশ্বাস করি সেই বুখারি হাইজান দু হাজার দুইশ সাত ওই যে তিনজন সাবির তিনজন বাড়ির সাহেব তিনজন ব্যক্তির কথা আছে যে তারা তাদের গুণার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল আর ওই যে পাহাড়ের মুখের গর্তটা একটু একটু করে ভুলে গিয়েছিল ভাইটা কারামত কি কারামত নয় আমরা বিশ্বাস করি রে ভাই বোঝেন নাই তবে তাদের সঙ্গে আমার ইক্তেলাপ কোথায় আমরা যখন কারামত বিশ্বাস করি তারা বিশ্বাস করে তো ইক্তেলাপ কোথায় ইক্তেলাপ হচ্ছে এটাই যে আমরা বিশ্বাস করেছি এটা যে আল্লাহ কখনো কখনো মুমিন বাংলাদেশ মানুষের কারাবাদ সংগঠিত করে দিতে পারে কিন্তু সে মুমিন ব্যক্তি এটা দাবি করতে পারবে না যে আমি কারাবাদ দেখাতে পারি মানে এটা নিজের ইচ্ছার ক্ষমতা না মানে বিশ্বাস যখন তখন তিনি একটা কারাবাদ দেখে পেলেন নিজের ইচ্ছাতে এই একটি আর আল্লাহ তাদেরকে দেয় না কথা বুঝতে হবে আমার ডাকি ডাকি যে আল্লাহ সুবাহ যখন তখন যাত্রার মাধ্যমে কারামত সংগঠিত করে দিতে পারে কিন্তু সেই ব্যক্তি যার মধ্যে কারামত সংগঠিত করে দিচ্ছে ওই ব্যক্তি নিজ বুঝতে পারবে না যে আমার দ্বারা এই কাজটা হয়ে গেল বা যখন তখন ইচ্ছা করলে কারামত ব্যবহার করতে পারবে এই একটি তাকে দেওয়া হয় নিয়ে আমরা এটাতে বিশ্বাস করি ওদের দুটো দিন কোরআন থেকে মুসের আসলামের ঘটনা আছে মুসের আসলামকে আল্লাহ সুবাহ তো মুসে যেমন থরথর করে কাঁদতে শুনবে যে মুসের আসাল্লাম সেই সময় তো আল্লাহ তো মুসে মুসা তোমার হাতে কি তো লাঠি ফেলে দাও সাবারের সর্বনাশ তাই মুসা সাল্লাম ভয় পেছন চলে ছিল গেছে নাই ব্যাপার তো মুসা সাল্লাম জানতেন দেখেন তার মধ্যে কারামত মানে মোজে যা মোজে যা হচ্ছে তার মধ্যে দেখে তিনি নিজে জানে না বোঝেন নাই এই আয়াত বা এই ঘটনা প্রমাণ করে যার মাধ্যমে মোজে যা বা কারামত কারামত শব্দ কোনো হয়েছে নাই আয়াত শব্দ ব্যবহার করছে নবীদের জন্য কারামতের জন্য তো যার মাধ্যমে এই কারামত শব্দ মানে হয়ে যাবে সে নিজ জানবে না কখন কীভাবে ঘটে গেল এক নাম্বার আর দুই নাম্বার সে যখন তখন নিজের ইচ্ছে মতো কারামত করতেও পারবে না তার দলিল দেখেন ইমাম বাইহাকি রহমাউল্লাহ আর ইতে কাব প্রথম কোন সে সাতষট্টি পৃষ্ঠাতে একটা ঘটনা আছে আর সেই বুখার দলের সাতষট্টির সংক্ষিপ্ত ঘটনা আছে আল বিদায় নিহাদ ইমাম ইবনু কাসের এমল্লাহ নিয়ে এসেছেন তো ওমর বিন খাত্তার একজন মসজিদুল নবমীতে তিনি জুমার ফুটপা দিচ্ছিলেন আর ফুটপা দেওয়ার সময় তিনি চিৎকার মেরে বলছে যে শ্রিয়া তুমি পাহাড়ের পেছনে লুকিয়ে যাও আর এই ব্যক্তি সেই সীমাতে তিনি অনেক দূরে কম পক্ষে এক হাজার কিলোমিটার দূর ওই মসজিদ নবমী থেকে এক হাজার কিলোমিটার দূরে যুদ্ধরত অবস্থায় ছিলেন আর ওমর বিন খাতার জুম্মার মসজিদে মানে খুব বাদে বাস্তব হচ্ছে শ্রিয়া তুই পাহাড়ের নিচে লুকিয়ে পড়ো আর এই যে ওমর বিন খাত্তা বলেছে তার কথাটা ওই শ্রিয়া ওই ব্যক্তি ওমর বিন খাত্তা শুনতে পেয়েছেন আর সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যক্তি পাহাড়ের নিচে লুকিয়ে গেল সে আলোচনার পক্ষ থেকে তার উপরে রহম মানে সে বেঁচে গেল দেখেন ওমর বিন খাত্তাদের কথা এক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে শুনতে পেয়েছে যে ওই ব্যক্তি বা এটা কারামত কি কারামত না ওমর বিন খাত্তা এটা জীবনে কারামত যে তার কথা ওই ব্যক্তি শুনতে পেয়েছে নিরাপদ হয়েছে আবার দেখেন এই ঘটনা ঘটে তেইশ ইজরিতে আবার তেইশ ইজরিতে সাতাশে জিলহজ্জা সম্বন্ধে জিলহাজ সাতাশে জিলহজ্জা এই সময় তো ওমর বিন খাত্তা ফজরের নামাজ পড়ছে আর এ মতো অবস্থাতে আবু লুলু এই ব্যক্তি চাদরের মধ্যে থেকে একটা ছুরি নিয়ে এসেছিল মানে ছুরি নিয়ে এসেছে আর ওমর বিন খাত্তা মধ্যে এলো তার তেইশ ইজিবিতে দেখে জিলুজ্জা মাসে বার ফজরের সমাতে এই আবুল উলু তিনি কি নিয়ে এসছেন একটা ছুরি নিয়ে এসেছেন ওমর বিন খাত্তাবকে বারবার নামাজ অবস্থায় 
আঘাত করেছে ওমরমেন কাতাব করে গেছে অনেকক্ষণ পর যখন তার জ্ঞান চলেছে তখন বলছে কি হবে কি ঘটেছে ভাই চিন্তা করেন ওমরমেন কাতাব 1000 কিলোমিটার দূরে তিনি বুঝতে পারলেন যে এই ঘটনা হচ্ছে চিৎকার করে বলতে লুকিয়ে পড়ো অর্থাৎ তার পেছনে দেখেন লুকিয়ে আছে কি আবু লুলু সে বুঝতে পারল না কথা বলছেন না এই ঘটনা প্রমাণ করে যে কারামত নিজের ইচ্ছে তো হয় না কখন ঘটে যাবে বান্না নিজে বুঝতে পারবে না আবার নিজে ইচ্ছে করে যখন যখন কারামত দেখাবো আমরা এই দুটোকে বলে বলি যে এই দুটো প্রমাণিত নয় কিন্তু আমরা কারামত বিশ্বাস করি কি করি না জি আমরা কারামত বিশ্বাস করি ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ জন্ম 6670 মৃত্যু 728 আল নাবুয়াত এবং কারামতের উপরে দুটো আলাদা গ্রন্থ আছে অনেকগুলো কারামতের কথা তিনি তিনি উল্লেখ করেছেন শেখ সালেহ আল উসাইমিনের বাই আরকানুল ইসলাম আরকানুল ফতোয়া আছে না ফতোয়া আরকানুল ইসলাম আছে না বাই তিনি দেখবেন দুই জায়গায় কারামতের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন আর কারামত এটা হক এটা প্রমাণিত এটা সকলে বিশ্বাস করে কেন এই মিথ্যাচার বাই আমাদের আকীদা তাদের আকীদার মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু আমাদেরকে বলছে বিশ্বাসী করি না বে কথাটা মিথ্যা কি মিথ্যা নয় আমাদের কারামত আউলিয়া কোশনে কি দাবি ভাই যে কারামত আউলিয়াটা হক তবে কারামত আউলিয়া হক কুল এটা শব্দ আছে না হে মনে কোন হাদিস নাই এটা হাদিস নাই মানুষের এটা শব্দ কেন প্রথমে মুতাজিলেরা কারামতকে অস্বীকার করেছিল তার জন্য সেই সময় ওলেমার কারামত আউলিয়া হক কুল স্লোগান দিয়েছিল তার জন্য শব্দটা আমাদের উপর মধ্যে এখন আছে তো আমরা এখানে মূলত বিশ্বাস করি কারামত মুমিন ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহর সংগঠিত করে দিতে পারে তবে সে ব্যক্তি নিজে জানবে না কখন হয়ে গেল আর তিন তিনি নিজের ইচ্ছে মতো কারামত দেখাতে পারবেন না এখন এই তিনটে ফর্মুলা মেনটেন করে যদি কোনো কারামত হয় আমরা বিশ্বাস করি আর এর বিরুদ্ধে যদি চলে যাই আমরা বিশ্বাস করি না কথা ক্লিয়ার ভাই জি মহান সত্তা আলোচনা চেয়ে দেওয়া এই প্রার্থনা যে আল্লাহ সুমাতালা আমাদের উপরে যারা মিথ্যা অপরাধ নিচ্ছে তাদের তুমি হেদায়ত দান করে সকল বলি আল্লাহ মামিন এ দাবা এই দুয়ারে কি আলোচনা শেষ করলাম প্রশ্ন করছি